సిగరెట్ స్మోకింగ్ ఇస్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ పొగ త్రాగుట మద్యపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం మమ్ము కాచినవాడు మా మనసు దూచినవాడు మగడాకారుడు మా శ్రీనివాసుడు రే బాబు సైలెన్స్ సైలెన్స్ అరే బాబు ఎరసొక్క వచ్చిందే పది నిమిషాలు లేటు వచ్చి ఆ కాలు ఏలు దొక్కేపోతేనే అరే బాబు బ్యాటరీ లేట్టేసాడు సీట్ చూపించు ఏమ్మా ఇంటికాడ కబులు చాలా ఇంకా సినిమా మొదలెడుతున్నాడు అక్కడ నువ్వు మొదలెట్టా ఈ సినిమాకి మీరు మీ కుటుంబ సభ్యులతోనో లేక మీ స్నేహితులతోనో వచ్చి ఉంటారు అసలు సంబంధమే లేని మూడో వ్యక్తి మీ పక్కన కూర్చుని ఉంటే అతను చూసి మీరు నవ్వగలిగారా ఈ రెండున్నర గంటల సినిమాయే కాదు నిజ జీవితంలో కూడా మనకు మనిషి ఎదురైతే తెలిసినా తెలియకపోయినా వీడు నా సాటి మనిషి అన్న భావనతో అందరూ నవ్వుకోగలిగితే సమాజం ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది అటువంటి సమాజానికి కుటుంబాలే ముఖ్యం అవే మూలం పనులు రావే బాబు సీత అయితే ఎంత చక్కగా పెట్టేది అది ఇంకా లేచినట్లేదు నన్ను లేపమంటారా ఓసే నాగమణి సందు దొరికితే చాలు పని ఇలా తప్పించుకుని కబులు చెప్పాలని చూస్తావు నేను వెళ్ళి లేపుతాలే సీత సీత లేమ్మాలే లేవాలి మరి లేవే రోజు నాకంటే ముందు లేచేదాన్ని ఈరోజు ఏమైంది ఇదిగో ఇలా అయితే ముగ్గు నేనే పెట్టేస్తాను దాని తర్వాత అతము నాకంటే బాగా పెట్టిందంటే మాత్రం బాధ్యత నాది కాదమ్మా నిన్నే లే లేవే బద్దకం ఏంటి లే లెమ్మంటుంటే అరే ఎప్పుడు రెడీ అయిపోయావే ఎప్పుడో అంటే ఎప్పుడో నీలాంటిది ఉండాలే బాబు మనసుకు హాయిగా ఉంటుంది అయితే నాదే లేట్ అనమాట నాగమణి బాబులు పాలు తీసుకొచ్చాడా మర్చిపోయింది భూమాత నేను పెట్టి ప్రతి అడుగు ఓ అడుగులో కాకుండా ఓ ముద్దులో తీసుకో జాగ్రత్తగా సరే సరే జాగ్రత్త వండుకోడు 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 ఉన్నాయి అదేంటే వండుకోడు వండుకోడు అంటే ఉంటాయి ఉండాలి ఉండాలంటే ఉండవు మరి 
నీకు తెలుసు ఏమో నాకు ఎన్నెలు తెలిసిపోతా అంతే ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు మా అత్తగారు వేసిన చెట్టు ఏ ముహూర్తంలో వేసిందో కానీ మా తల్లి ఎప్పుడు కాస్తానే ఉంటుంది ఏమైనా ఈ భూమి మీద ఉండగానే ఇలాగో మంచి పని చేసి వెళ్ళిపోవాలి మరి ఈవిడేం మంచి పని చేసిందో కనుక్కోవే బంగారు లాంటి కొడుకుని మొగుళ్ళా ఇచ్చాను ఇంకేం కావాలి ఏంట్రా చూసి కూడా చూడనట్టు వెళ్తున్నాం బాగున్నావా సరే వెళ్ళు ఆయనకి సొంత చెల్లెలు కూతురు ఎవరికి ఏం కావాలో ఎవరి మనసులో ఏముందో ఈ అమ్మాయికి అన్నీ తెలుసు చీర చాలా బాగుంది చాలా అంటే చాలా అత్తయ్యేది భగవంతురా మేము దాటగలిగిన కష్టాలనిచ్చి మా కళ్ళు నెత్తికెక్కకుండా మమ్మల్ని కాపాడు తండ్రి ఏంటి అక్కడ చూడవే చక్కగా సీతారాములు అక్కడ ఆడిద్దరు ఇక్కడ మన ఇద్దరం కష్టాలేంటి అక్కడ సీత మీద రాముడు చెయ్యి లేదు చూసారో లేదో నవ్వండి ఈ నవ్వుతోనే ముప్పై ఏళ్ళు గెంటేసుకుంటూ వచ్చాం ఇంకెంత ఏమైంది ఏమవ్వాలి పిల్లలు అనుకున్న టైంలో సెటిల్ అయిపోయి పెళ్లిళ్ళు చేసుకుని పిల్లా పాపలతో ఇల్లు కలకల్లాడుతుంటే ఎంత బాగుంటుంది ఆ పెద్దాడు చూస్తే మాట పట్టు ఈ చిన్నవాడేమో మాటలతో బుర్లు వండేస్తాడు ఎలాగో వదిలేలే ఏదైనా ఉంటే వాళ్ళు ఇద్దరు చూసుకుంటారు వదిలే వాళ్ళు చూసుకోవాలనే వాళ్ళు చూసుకోకపోతే ఎవరు చూసుకుంటారు ఆకాశం తిరిగినట్టు కాకూడనిదేదో జరిగినట్టు కిం కర్తవ్యం అని కలవరపడడం కొందరి తరహా అవకాశం చూసుకుంటూ ఆటంకాలుడుపుక దాటుకుంటూ పాటంగా దూసుకుపోతే మీరని కొందరి సలహా ఏదో తలవడం వేరే జరగడం సర్లే అనడమే వేదాంతం ఎన్నో బ్రతకడం ఎన్నో అడగడం ఎప్పుడు తెవలది రాధాంతం
సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఏం గుడ్ జరిగిందిరా ఓ పక్కన జీవితాలు తెల్లారిపోతుంటాను గుడ్ మార్నింగ్ ఓ గాడిది గుడ్ ను ప్రపంచంలో కంప్యూటర్ నేల కొట్టి వాడి వాడి నేనే చూసానరా బాబు నవ్వడానికి కూడా ఒక్కలేదురా బాబు ఏంట్రా ఏంటి ఫేస్ లని దేనంగా పెట్టుకొని లోపల ఎవర్ స్కెచ్ వాళ్ళు వేసుకుంటారా ఏమైంది యా కింద చూడలేదా ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ లో పెట్టారు మొత్తం అంతని పీకేస్తారంట ఆడికి ఎందుకురా చెప్తా ఎవడికున్నా లేకపోయినా ఆడికి మాత్రం కన్ఫర్మ్ లోపడ ఉన్నది వాళ్ళ మామయ్య ఏమండి అది మీ మామయ్య గారు పిలుతున్నారు అది నిజమా కదా లోపలికి వెళ్ళి తెలుసుకొని వస్తాను మనకి ఎందుకండి ఈ టెన్షన్లు నువ్వు టైం వేస్ట్ నువ్వు మనకు కావాల్సింది మెయిన్ ఇది టీవీ కట్టేసి నువ్వు వెళ్ళి నీ పని చూసుకోమని ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పారా ఆల్రెడీ వచ్చేసాడు మీ వాడు పైకి అలాగుంటాడు కానీ గట్టోడు కూర్చోరా ఈ కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగాలని అన్నాళ్ళని నమ్ముకుంటావురా ఇప్పటికే ముందుగా ఏదైనా చూసుకుని ఉండాల్సింది ఎందుకు ఉంచుతున్నావా తీసేస్తున్నావా ఇదిగో ఇదే వచ్చింది నీతో మళ్ళీ రేపు తెలుసున్నాడు కూడా ఏం చేయలేకపోయాడన్న వనకోవచ్చు కదా అయినా ఒకటితో చెప్పించుకోవాలి రా స్పీడ్ ఉండాలి రా స్పీడ్ ఏదైనా కొత్త ఉంటే చెప్పు అసలే సిరాకి ఎత్తుపోయి కూర్చున్నావు ఇదిగో ఇదే 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 ఇదిగో నా మొహం చూసి చెప్పు మొహం చూసే చెప్తున్నాను రా బయట రై మూడు ఇరవై నాలుగు ఏళ్ళ కుర్రాళ్ళు నెలకి లక్ష రూపాయలు సంపాదిస్తున్నారు వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే మన పొజిషన్ ఏమిటి మన పరిస్థితి ఏమిటని ఎప్పుడన్నా ఆలోచించావా ఆ జాస్ లేదు పైగా కోపం ఒకటి ఆరు సంవత్సరాల నుంచి చూస్తున్నాను ఈ ఆఫీసులో ఎవరికైనా గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పావా లౌక్యం తెలియదు బతుకు తెరువు అంతకంటే తెలియదు ఇదిగో ఎట్టాగే ముక్కు చూటుగా పోయి మీ నాన్న కూడా ఉన్నాస్తంత అమ్ముకున్నాడు పైగా మంచితనం అని పేరెట్టుకుని ఎట్టినప్పుడు తగ్గి ఉండాలి ఇటు చూడు ఈ కమడా అన్న కూడా మా దగ్గర ఏం లేదు ఇలా ఉంటే తప్పేంటి నేను ఎలానే ఉంటాను నేను నాలాగా ఉంటాను గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పలేదంట గుడ్ మార్నింగ్ నీకు చెప్పలేదు నేడు ఎవరి గురించి నీకెందుకు ఆయన మేరేసుకుని వెళ్ళిపోతారా డబ్బులన్నీ ఎంతమంది చూడలే చోటు గాళి చేసి లెక్కట్టినాడు లేడు తక్కులో వచ్చు తక్కులో వచ్చు కరెక్ట్గా ఇవాళ మూడు సంవత్సరాలు అయింది రా కేసు నేను బస్సు ఎక్కువ వచ్చి ముప్పై ఇంటర్వ్యూలు ఫేస్ చేసి ఉంటాం ఈ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ లేంటి రా బాబు అటు ఇటు కాకుండా చేసేస్తాను చిన్నోడా ఇవ్వరా ప్రశాంతంగా సిగరెట్ కూడా తగలేకపోతున్నావు ఇది చచ్చిపోయినా ఇవ్వాలి ఇవ్వాలండి నడువు ఎక్కడ చేయించింది రా బాబు ఇంత సన్నగా ఉంది మనిషిని చూస్తే చక్కగా అమాయకంగా ఉన్నావు మాట్లే ఓ మనిషి లాంటి కూడా పక్కన ఉన్న యదవని చూసి చెప్పచ్చు ఏంటి బాబా ఇది కామెంట్లు నువ్వు క్లాసులు మాక ఇదే మా విజయవాడ ఎట్ట అన్నావు అనుకో ఎట్లుండుద్దో తెలుసా మాది బెజవాడే బెంచ్ ఓకేలో మా ఇల్లు బాబా నువ్వు డీల్ చేయి ఇదిగో నీకు అరవై ఏళ్ళు వచ్చాక వయసులో ఉన్నప్పుడు నన్ను కూడా బోల్డ్ మంది కామెంట్ చేశాను చెప్పుటని నాకు మెమరీలు ఉండాలిగా వీలైతే ఎంకరేజ్ చేసి వీరులు చేయండి బలవంతాన్ని బద్దకతులు చేయకండి టైం అవుతుంది కాలేజ్కి వచ్చేటప్పుడు బాగానే ఉందిరా నేను చూసి అలా దగ్గర నలదైద్దిరా ఇంట్లో ఒకటి సెటిల్ అయిపోతే చాలరా మిగతా వాళ్ళు బాధలు అలా పడచ్చు చిన్న ఉద్యోగం పెద్ద ఉద్యోగం అనే ఉండదురా ఏ దుస్తా చేసిపోయారు అంతే మా బాబు బేబస్తంగా సంపాదించి పడేశాడు కానీ అవుట్ డబ్బులు అవి సంపాదించుకోవాలంటాడు ఏంటో అర్థం కాదు ఏరా రే ఏరా రే రే ఎనపడుతుంది చెప్పరా బాబు నేను నువ్వు ఉద్యోగం వదిలేసాను రా సరిపోయింది మళ్ళీ పెట్టేసి ఉంటాడు ఏదో ఇటు ఇంకేమన్నా చూసుకున్నారా మరి ఇంకో దాని సంగతి తర్వాత ఇప్పుడు ఇది వదిలేసాను అంతే గొప్పగా తీసుకుంటారా బాబు డెసిషన్ నువ్వు నా వాళ్ళ కదా బాబు ఇలాగా తొక్కలేరా దేనికైనా లిమిట్ ఉంటుంది ఎప్పుడు ఇలా ఉండిపోతావు ఏంటి కరెక్టేరా కొట్టేది ఏదో గట్టి కొట్టాలా తొక్కలేదు ఆరు వేలకి ఏడు వేలకి ఏం చేస్తా కానీ మన పడదు మిగిలింది ఏమన్నాగా ఈ విషయం నా అంతా చెప్పారా ఎవరికి చెప్పడం లేవు నీకు చెప్పేసాను అంతే ఇక నుంచి ప్యాక్ చేసుకుని వెళ్ళిపోవడమే ఇంకేంట్రా ఇంకేంట్రా 
చెప్పరా సార్ ఉంటానే సార్ దేనికైనా లిమిట్ ఉంటుంది ఉంటుందా అది ఎప్పుడు అలా ఉండిపోద్దా కోట్ల మందిలో ఎవడికి తని అని వాళ్ళలిస్తురో ఒకటిగా బతుకుతు రోజు గడప కోయి కోమంతాను చేముందని ఎదర అంతనా ఎగురుతూ ఒరుగుతు పరుగు తీయకోయి అలుపుల మలుపుల మాయ భవితకై టెన్షన్ ఇడు కొనలో కొడుకు ఏంటికి పేరు లేదనా అందరూ ఈయన గూడు రోజు అంటారు ఎందుకు కొండలో ఎవడా ఈడి ఇంట్లో చేపల కూరని ఊరంతా తెలియాలని ఈడి తాపత్రయం ఇంతకీ వెళ్ళిద్దరు మంచోళ్ళ చెడ్డోళ్ళ ఆ విషయం దేవుడే పట్టించుకోడు మనకి ఎందుకు వచ్చింది వీళ్ళ గొడవ ఏమైనా చూద్దాం ఎవరికి రాలేదా ఎట్ట వస్తుంది హే సోకర్ నా దగ్గర ఇటు బ్యాగ్ మీకు పంపించాను గజకాయలు తెలుసు కదా ముందు వచ్చి పని చూడరా ఏనా నువ్వు అయితే ఎట్లా ఉన్నావు నువ్వు వెళ్ళలేదా రానివ్వలేదా బతకడానికి బాధ్యత మించిన చేసి లేదు కొండలాడు అడి ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ తొమ్ము వచ్చి ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ తొమ్ము వచ్చి ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ తొంగు వచ్చి నీతో ఎవరు పెట్టుకున్నా మట్టేరా ఒకవేళ కాకపోయినా నీతో పెట్టుకున్నాడు కాబట్టి మట్టి చేరతాడు అంతే నీటి పెద్ద మరతగాడు చూడండి ఎంత చక్కగా నవ్వుకుంటూ వస్తున్నాడు ఆ నవ్వు చూస్తే చాలండి ఆత్మహత్య చేసుకున్న వాడు కూడా వెనక్కి వచ్చేస్తాడు అస్తమానం పొగడికి పంజు అంటారా బాబు దేశానికి ఆదాయం అనే వస్తుంది రే నీ బతుకు పెట్టుకుని నువ్వు కానీ నీ కొడుకు కానీ ఆయనలాగా అంత చక్కగా ఎప్పుడైనా మాట్లాడగలిగారా మా ఓడే సవ్యంగా ఉంటే ఆడి గురించి ఈడు గురించి అనుకోవడం ఎందుకు సీతని చెప్పుడు చేసేది ఏంటి సీత మీద కూడా పడింది అండి కన్ను తెయ్యాపోరే ఎవడు ఎన్ని అనుకున్నా ఆ సీత మా ఆడ పెద్ద వదిరా చిన్నప్పటి నుంచి అమ్మ నాన్న లేకపోయినా మేనకోళ్ళని కళ్ళలో పెట్టి పెంచారా జరిగి తీరుతుంది అంతే మీరు ఎంతసేపు తల్లే పోళ్ళు గురించి ఆలోచిస్తున్నారు మరి తండ్రి పోళ్ళు అంటే విజయవాడ వాళ్ళకి వీళ్ళకి పడదు పైగా వీళ్ళంటే వాళ్ళకి సెలవు అది చాలదా జరగదంతే అనగారు గుర్తిగా పలకరించిన మానేశారు ఈ మధ్య కొండలరావు అమ్మని ఎంత ప్లేట్ మార్చేసావురా ప్లేట్ ఏం మార్చేసారా బాబు సనువు ఏటమ్మా మొత్తం బట్టలన్నీ అటుకొచ్చేసినట్టున్నాడు పెద్ద అయినా ఏయ్ ఆయన జేబుల్లో అయ్యి వదిలేస్తారో డబ్బులు అయ్యి జాతుగా చూసు ఉతుకు మరే మొన్న లక్ష రూపాయలు దొరికితే మా పిల్ల కట్నం కూడా ఇచ్చాలండి ఇస్తావు లక్ష ఇస్తావు రెండు లక్షలు ఇస్తావు కట్టించేర మళ్ళీ కట్టదు దీని పనే బాగుంది ముందు పెళ్ళిళ్ళు చేసేయండమ్మా ఈ పనులన్నీ వచ్చిన పెళ్ళాలే చేసుకుంటారు ఏ చేయమన్నావా మరే అనకాపల్లిలో చెల్లెలు చదువుతుంది అది అయిపోతే దానికి వెంటనే పెద్దోడికి పెద్దోడికి అయిన సాయంత్రానికి చిన్నోడు కూడా పెళ్ళి అయిపోద్ది పెద్ద ఆయనకి మనం ఎత్తుక్కోకర్లేదమ్మా సేపు నుంచి చేసేద్దారి నేను చేసుకోను చేసుకోను అంటే చేసుకోను ఎప్పుడు చూసినా ఓ గీ అని పిలుస్తాడు పేరు పెట్టి ఒక్కసారినే పిలుస్తాడా సీతా అని పేరు పెట్టి పిలమను రెండు నిమిషాలు చేసుకుంటాను ఏంటి ఏయ్ నిన్నే ఏంటి తల్లో పూలు చీర గుళ్ళో పోలేరమ్మ ఎలా మావయ్య నీకు వచ్చింది తెలుసా పెద్దడు జుగు మనసుడు నీకు ఎలా తెలుసు ఏమో నాకు ఎన్నడూ తెలిసిపోతాయి అంతే ఏ సీత నువ్వు నువ్వు విను ఏమండి రాత్రి లక్ష్మి తల్లి కళ్ళలో కనిపించి ఓ చేత్తో బంగారు చెంబు ఓ చేత్తో వెండి చెంబు మన ఇద్దరు కొడుకులకి ఇచ్చి మీ కష్టాలన్నీ తిరిగిపోయాను చెప్పిందండి నిజమండి ఈ నవ్వుకేం తక్కువ లేదు అయ్యో అప్పుడే వెళ్ళిపోతున్నట్టున్నాడు పెద్దోడు 
ఊరి పెద్దోడా ఊరేని కొంచెం కాఫీ చేసాను రా ఏడి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు వారు ఆఫీస్కి వెళ్ళారు అప్పుడే ఇక్కడ పెట్టాను ఏ వాస్తు బాగుంటుంది ఏంట్రా అన్నయ్య అన్నమాట చొక్కాదు చాలా ఖాళీగా ఉన్నారా పెద్ద పనులు ఖాళీగా ఉన్నాయి ఏంట్రాది అన్నయ్య చెడు కూడా బతిపోయినా కొడ కానీ సంగతి తర చెప్పు ఏమీ లేదన్న ఆ గూడు రోజు గడు వెనకాల తోకలు ఆ లెక్స్ట్రాలు చూడలేకపోతున్నా ఈ మధ్యన అర్థం ఉందా బుద్ధి జ్ఞానం ఉందా ఓ పక్కన స్కూల్ పెట్టుకుని ఏంటి గోల ఎంత ఖాళీగా ఉంటా మటుకు ఇంకే ఆటలో దొరకలేదంట్రా బయట పండి పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇస్తాను ఒక్కొక్కడికే రోగం కుదిరిపోద్ది ఏంటే కంప్లైంట్ ఇస్తావా పైన కాగులు కావు కావు అంటూ అర్పణ కంప్లైంట్ ఇచ్చావా అది కూర్చోండి కూ అంటూ కోతేసుకుంటూ వెళ్తుంది కంప్లైంట్ ఇచ్చావా ఆ మేము ఒక్కడమే దొరికేవండి నీకు తయారుగా ఇదిగో వాళ్ళందరినీ ఖాళీ చేయించో ఆ మేము కూడా ఖాళీ చేస్తాం రే గుడ్ రాజు పెద్దోడు చేసి చూడరా ఎరా వైజాగ్ నుంచి వచ్చేసేవా నువ్వే వచ్చేసావా వాళ్లే పంపిస్తారా నీకు ఈ ఉద్యోగాలు వచ్చినావు గానీ వచ్చి పెళ్లి సంబంధాలు చూసుకుని ప్యాకార్తో కూర్చో మాకు కూడా హ్యాండ్ కలిసి వస్తాయి రే బాబు రే గుడ్ రాజు ఉన్న పొలంగా నాకు లక్ష రూపాయలు ఉద్యోగం వచ్చింది అనుకో నీకు మీ నాన్నకి నిద్రపడతారా వారం రోజులు మంచి దిగుతారా కట్టానంటే గొక్కెట్టేడుతాయి ఇదిగో ఇది సెట్ చేసుకో రే అడ్రస్ చెప్పరా అడ్రస్ మాకు తెలుసు లోకంలో ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి జరుగుతూ ఉండాలరా లేకపోతే ప్రతి వాడి దృష్టి మన మీద పడిపోతుంది జీవితంలో పైకి వెళ్తా ఉంటే ఇదే ఓహో ఏంట్రా ఎదవ వచ్చేసింది ఒక వారం నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను ఒక్కసారి చూస్తే మళ్ళీ చూడాలనిపించే ఫేస్ నేది ప్రతి ఒక్క మగాడి సక్సెస్ వెనుక ఒక ఆడది ఉంటుంది మీరు సక్సెస్ కాకపోయినా పర్వాలేదు మీ వెనుక నేనుంటాను అలెగ్జాండర్ బిల్ గేట్స్ వాళ్ళంతా ఎంత గొప్ప వాళ్ళైనా ఎప్పుడోకప్పుడు వాళ్ళ భార్యల దగ్గర ఓ ముద్దు కోసం పాకులాడే ఉంటారు సౌసలే కదా అందుకే ప్రపోజ్ చేస్తున్నాను ఏమంటారు భారత్ స్త్రీలు జాడలు వేసుకున్నా మానేసరే ఓ పువ్వు ఎత్తే ఎక్కడ పెట్టుకుంటా పువ్వు సుకుమార్ అయితే వెళ్ళినప్పుడు ముద్దు గురించి ఏం తెలుస్తుందే చచ్చిపోయినారు బాబు ఫీలింగ్స్ అని చచ్చిపోయినారు బాబు అరే బాబు ఐన్స్టైన్ కనిపెట్టి పంపించరా కొత్త జాతిని కొనుక్కోండి తయారై పేరు సంచులు పెట్టుకొని ఇది వేయలే కొండలరావు చెప్పిన విజయవాడలు మన చిన్నోడు చెప్పిన కొత్త జాతి నాకెలాంటివాడుకావాలో నాకు తెలుసు
ఎప్పటికైనా సరే దాని ఆస్తి దానికే ఇచ్చేసి ఒక మంచి సంబంధం చూసి పెళ్లి చేసి ఆఖరిలో దాని దగ్గరే ఉండిపోవాలన్నదే నా కోరిక కానీ సీతను పెద్దోడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేద్దామని ముసలి ఒకటి పడుతుంది అలా ఈడ ఉద్యోగం అని తాడు బొంగలం లేక దిరుగుతున్నాడు ఎక్కడ సీతను ఆడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తారని కాళ్ళు చేతులు ఆడలేదు ఏ పని సరిగ్గా చేయలేకపోతున్నాను కూడా నువ్వు అబ్బే ఆ మనుషులు మారరండి బతుకు తెరువు తెలియక రూపాయలు లెక్క కట్టుకోవడానికే ఖాళీ లేకపోతే ఇంకా ఆలోచిస్తా కూర్చుంటాం ఏది మంచి ఏది సైడ్ అంటే ఎక్కడ తెగుద్ది లక్ష కోట్లు స్కామే జరిగిపోయిందని పేపర్లో ఎత్తి వీటి గురించి పట్టించుకోవా అలా కోపాల పౌరుషాల గురించి పట్టించుకోవా బే మారిపోయినాయండి రోజులో ఇవి కవు మారిపోయినాయి ఇప్పుడు అంత విజన్ ఉండాలి అందుకే వాళ్ళు అలాగున్నారు మనం ఎలాగున్నాం చెప్పాను మా తమ్ముడికి సెలెక్ట్ చెప్పినట్టు ఓర్ బాబు వద్దురా మనకు ఆ సంబంధం అంటే ఎన్నాడా ఏమైంది అదిగో సీత పుట్టింది వాళ్ళ అమ్మా నాన్నని మింగేసి ఇప్పుడు చెప్పమంటారా దురదృష్టవంతులతో ఎక్కువసేపు గడపకూడదు వాళ్ళ గురించి ఎంత తక్కువ మాడితే అంత మంచి దొరలేండి అలా అని చెప్పి మా రేలంగాన్న గారిని పెళ్లికి పిల్లడం మానేస్తారా ఏంటి ఏంటది అదే పట్టుకెళ్ళవాదిగా నెమ్మదిగా ఈ శుభ లేక ఎవరిదే చాలా ఖరీదుగా కనపడుతుంది ఎంత అయిందో గాని ఈ శుభలేక ఎవరిదో నీకు తెలుసు అత్తే కనిపించాలని గట్టిగా మాడుతున్నా కదా ఏంటి మీదురు నాకు తెలియదు అనుకుంటున్నారా డబ్బున్న వాళ్ళు అలాగే వేయించుకుంటారు ఎన్ని వేషాలన్నా వేస్తారు పెద్ద నడమంత్ర మాషలు నడమంత్ర మాషలు ఎవరితోనూ పంపిస్తే వెళ్ళిపోతే వాళ్ళ ఇంట్లో పెళ్ళైపోతుంది మన ఇంట్లో అవట్లేదని నీకు బాధగా ఉంది కదా అని నేను నీకు చెప్పానా ఏమో నాకు అంతే అన్ని ఎలా తెలిసిపోతే అంతే ఏం తెలుసే నీకు ఏం తెలుసు పుట్టిన మూడు నెలలకి అమ్మ నాన్న చనిపోతే సొంత తమ్ముడు కూతురు అని కూడా చూడకుండా నేను ఇక్కడ తీసుకొచ్చి వదిలిపెట్టేశారు చిన్ని కాలేజ్ సిట్ కోసం ఎవరికైనా తెలిసిన వాళ్ళకి చెప్తారేమో నన్ను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే పరాయి వాళ్ళ పెద్దోడిని నాలుగు గంటలు నిలబెట్టారంట ఎంత బాధపడ్డాడు వాడు ఎప్పటికప్పుడు ఇలాగే చేశారు ఎప్పుడైనా మన్ని మనుషులా చూసారా పోనీ లేని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే ఏం చీర కట్టుకొచ్చింది ఏం నగలు పట్టుకొచ్చింది ఎవడికి కావాలంట ఇదిగో ఆయన వచ్చారు ఈ వేషాలన్నీ అక్కడ ఇవ్వమని చెప్పు బెజోడాళ్ళు పెళ్లికి వెళ్ళాలరా ఎవరిది ఎవరిది ఏంట్రా మా నోళ్ళదే రే మేము వెళ్ళం అలా కాదురా ఇదిగో చెప్తాను చూడు నేను వైజాగ్ వెళ్ళాలి చెల్లిని తీసుకురావాలి అయినా ప్రాయవాడు కాదు కదరా చక్కగా తెలిసిన వాళ్ళు నలుగురు వస్తారు రా ఎళ్ళని తెలిసినప్పుడు ఎందుకు వెళ్ళమంటారు మేము వెళ్ళం వాళ్ళు వాళ్ళు ఎక్స్ట్రాలను అయినా వాళ్ళు లిస్టులో నుంచి ఎప్పుడే తీసాను మంచోడు రా బాబు లిస్టులు తీసేయడాలు మాట్లాడే ముందు రా మనుషులు ముఖ్యం కానీ అలా కాదు కానీ మావయ్య ఎవరి పెళ్ళి కన్నా వెళ్తే నువ్వేం చేస్తున్నావు బాబు 
అని అడగని పెళ్లిలా నుండి చెప్పండి నువ్వు అర్థం అంతా చూసారా వాడు నా పెద్ద కొడుకు అందుకే వెళ్ళిన అన్నాడు వాడు నేను ఒకటే చిన్నోడు ఉన్నాడుగా వాడిని పంపిద్దాం వాడిని పంపించండి వాడికి ఆ మందకి కరెక్ట్ గా సరిపోతుంది చెప్తుంటానే మన ఇంట్లో ఎవరినైనా చేసుకుంటే అందరికంటే నెంబర్ వన్ అల్లుడవుతాడని వీడే కూర్చో ఎక్కడ హైదరాబాద్ మీ వాడేం చేస్తున్నాడు ఏరా నన్ను గుర్తుపెట్టావా చిన్నప్పుడు మీ నాన్నమ్మ నేను తెగ ఆడుకునేవాళ్ళు ఏమైనా మీ అమ్మందో నీకు రాలేదు రా ఏంటి ఇలా కూర్చోబెట్టే మాట్లాడేస్తున్నారు ఎవరైనా భోజనానికి తీసుకెళ్ళండి నేను తీసుకెళ్తాను కూర్చో ఛాన్స్ వస్తే మేము తీసుకెళ్ళాం ఏంటి సీనియర్స్ తీసుకెళ్ళాలి నువ్వు తీసుకెళ్ళవా సరే తీసుకెళ్ళండి నర్సాపురం సరణాంధ్ర కాలేజ్ లో బీటెక్ చదువుతున్నా నాకు కొంచెం క్యాష్ ఫీలింగ్ ఎక్కువ ఓ గ్రూప్ కూడా మెయింటైన్ చేస్తున్నాను నీకు విషయం చెప్పనా అక్కడ బయట అందరూ నీకు పడిపోయారు ఆ విషయం నీకు కూడా తెలుసు కానీ పైకేదో తెలియనట్టు ఇంకో ఐదు నిమిషాలు ఇలా మాట్లాడు అనుకో ఎక్కడ ముద్దు పెట్టేస్తాను నాకే తెలియదు అప్పండే ఉండొచ్చు కానీ మరి ఏం తేవ ఉండకూడదు అప్పవి అబ్బాయి అన్నాక ఆ మాత్రం ఉండాలి మీ వల్ల ఎవ్వరు వెళ్ళవదు క్వీన్ విక్టోరియా వెళ్ళాల్సిందే తప్పుకోండి ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పుకోండి అబ్బో మాస్టర్ ఓ సిరిడి అగ్గి పెట్టి అడుగుతాడు హలో మాస్టర్ సిగరెట్ నా పేరు గీత ఏంటి సిగరెట్ మాస్టర్ అమ్మాయిల ముందు పూజ కొట్టడానిక అసలే పిరికి జనం పిరికి లోకం ధైర్యం కోసం వద్దాము బానే మాట్లాడుతున్నారు మాస్టారు రే పడాలి సత్తిగా ఆయన ఎవరు ఆడ నాలా అంటాడు ఎక్కడో ఉండే ఉంటాడు ఒక అమ్మాయి మాట్లాడుతున్నప్పుడు లోపల కెలిగేస్తున్న కామ్గా ఉంటాను ట్రై చేస్తా ఉంటాడు ఆయన 
గురించి మనం ఎందుకు మాట్లాడుకోవాలి ఒక అబ్బాయిగా చెప్పు నన్ను చూసినప్పుడు నీకేమనిపించింది చెప్పు మాస్టర్ బయలుదేరండి ఏంటి ముద్దు పెట్టుకోవాలి హక్ చేసుకోవాలి ఆ రేంజ్ లో చెప్దాం అనుకున్నావా ఏనికి అలా అనిపించినా చిచి చి నాకు అలా అనిపించలేదు అసలు అనిపించట్లేదు అనిపించింది నా అబద్ధం చెప్పొచ్చుగా ఈ పాడి పడిపోండి కరెక్ట్ ఫిగర్ తగిలినప్పుడు కంట్రోల్ చేసుకోవాలంటే ఒకటి కాదు వంద భగవత్ కేసులు చదవాలి పడిపోతుంది అయితే బాగుంది మళ్ళీ మొదలెట్టాడు ఏంటండి ఇప్పుడే కదా కలిసాం అసలు ఎవరిని చూస్తారన్న భయం కూడా లేదు సెల్ ఫోన్ ఉందా డాడీ నంబర్ నాకు లేదు కుంకుడు కదా కొట్టుకుందా అంత ఏం చేసుకుంటాడు నీకు ఇచ్చుకోవాలి కానీ లెఫ్ట్కి వెళ్ళి రైట్కి వెళ్ళండి ఏంటి లేహా చెప్పలేకపోతున్నాం మావాడు ఇచ్చాడు అది ఎక్కడ చూసాను రా మొత్తానికి ఎక్కడ చూసాను గుర్తురావట్లేదు నోరు మూరా ఇక్కడే చూసావు ఇక్కడే గేలికేవు నాకు తెలుసు రా నీతో ఏదో వచ్చింది రా టక్కన పడేస్తావు సరే పదా మాటలు తక్కువ లేదు ఇరా మన బ్యాచ్ మొత్తం ఇంకా ఖాళీనా ఒకప్పుడు ఏమైనా బిజీనా ఎక్కడున్నారు అదిగో బయట ఉన్నారు మొత్తం నాగమణి పిల్లలు ఇద్దరిని అక్కడే ఉండమని చెప్పు ఆగండి అక్కడే ఉండండి కదలకండి అక్కడే ఉండండి ఆగండి ఇద్దరు కలిసి బయటకు వెళ్ళద్దు రావద్దంటే వినరు అందరు కళ్ళు మీ మీదే ఉంటాయి దిష్టి లేదు గాడి గుడ్ లేదు ఆగ్రా అసలు దిష్టి బయట తీస్తారు మాట వినరు సరాసరి లోపలికి వచ్చేసారు తిని ఇరుగు దిష్టి పొరుగు దిష్టి ఊళ్ళో వాళ్ళ దిష్టి చాలా ఊసేస్తుందరా నువ్వు కానీరా కాళ్ళు కడుకోండి కాళ్ళు కడుకోండి రాసే బాగుండం వచ్చాడు రాకెక్కడ పోతానే వదలరా సనబడిపోయింటే తింటలేదా నీ మీద బెంగెట్టుకొని బా నీ పేరు బాగుండం కదా పెద్ద ప్రమాదం కురగత్త నాకు చూడు 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 ఆయన చూడు ఆడ సంగతి తెలిసి నువ్వు చెప్పే ఈడ వదలడు బా ప్రసాదం ఉంటుంది బా అన్నారం ప్రసాదం ఆకులు కూడా నాకు వెళ్ళిపెత్తుంది ఇదే మన కోచ్ రండి పెళ్లికి రాలేకపోయినా ఇలా అనుకోకుండా కలిసినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉందండి ఇలాంటి అత్త మామలు దొరికినందుకు తనకి ఇలాంటి అమ్మాయి మీ ఇంటికి వచ్చినందుకు మీకు ఇలా మంచి మంచి వాళ్ళంతా కలిసినందుకు అందరికి చాలా అంటే చాలా సంతోషం అండి మావయ్య అందరినీ మంచోళ్ళు మంచోళ్ళు అంటుంటారు ఎందుకంటే మావయ్య అందరికన్నా మంచోడు కాబట్టి ఏమండి ఆ అమ్మాయిని చూసారా ఎంత లక్షణంగా ఉందంటే అంత లక్షణంగా ఉంది చూడవే పెద్ద ఆవిడే పాటలు ఎలా పాడేస్తుందో నువ్వు ఉన్నావు తిని కూర్చొని బాగుంటుంది బాగుంటుంది రేపటి నుంచి నువ్వు ఇలా పాటలు పాడాలి పాటలు ఒక్కడే తక్కువ దేవుడా నేను కూర్చుంటాను నేర్పండి ఇద్దరు ఖాళీగానే ఉన్నారుగా నిజంగా పడేస్తుంటారా మీరిద్దరు కలిసి పాడేయండి రా చిన్నోడా ఇదిగో నీ కాఫీ ఏ చప్పట్లు కొడితే వచ్చేద్దా లేగు తీసుకో మొత్తం చూడే నేను చేతికి ఇస్తే కానీ తాగుడు రోజు ఇలాగే ప్రాణం తీరా 
సరిపోయారు ఇద్దరూను సాగుతుంది మీకు అలాగా ఈ చేతికో పన్నెండు గాజులు ఈ చేతికో పన్నెండు గాజులు ఉండేవి మొత్తం అవగొట్టేశాడు మీ తాత మీరన్నా సంపాదించి చేయిస్తారనుకుంటే ఒకడు టీవీ చూస్తాం ఒకడు ఉయ్యాలవుతాం నాకు ఇష్టమైన కూర పులస దాంతో భోజనాలు పెట్టాలంటే మొత్తం ఆస్తులన్నీ అమ్ముకోవాలి ఇంట్లో మొత్తం ఎంత మంది ఉంటున్నారండి దేనికి జనాభా లెక్కల కోసం అండి ఇప్పటికి ఎంత మంది లెక్కట్టు డ్యూటీలు జరిగి మూడు రోజులు అయింది సార్ ఇప్పుడు మొదలు పెట్టానండి ఓంకారం కంగారు పడు కంగారు పడు అదిగో కనపడుతుందా బాగున్నా బాగుంది నేను అంటాను నువ్వు నన్ను తెలిసింది అనుకో ఏం తలు సందులు పెట్టినా కథ అరుణ్ తట్టే సందులు చెప్పాను సార్ వెళ్ళిపోతాను మా అమ్మ నాన్న చెల్లి నేను మా వాడు టోటల్ సిక్స్ మొత్తం ఆరుగు మెంబర్స్ సార్ సిక్స్ నా లక్కీ నెంబర్ సార్ సెకండ్ నెంబర్ సార్ ఎవరికి ఉపయోగం ఇంట్లో ఎంతమంది అయిపోయింది ఎంతమంది ఉన్నారు ఇంట్లో చెప్పు ఎంతమంది ఉన్నారు ఇంట్లో వీచి ఉంటాడు పీతో వచ్చేస్తాడు ఆడు గురించి వదిలే నువ్వు నా గురించి నువ్వు మర్చిపోయా కావాలి మర్చిపోయా అదిగో నువ్వు కావాలని మర్చిపోయా నాకు తెలుసు నువ్వు ఎప్పుడే లగేజ్ చేస్తావు కావాలి మర్చిపోతారు ఇంకా మర్చిపోతారా నాకు అన్నలో తెలిసిపోతుంది అంతే నా నజలు ఎవరు ఇంట్లో మనీ లాగా లెక్కేట్లేదు ఇదేం కొడర బాబు ఏంటి చూస్తావు నువ్వు కూడా లెక్కేట్లేదు ఏ ఏంటిది మాకు ఏంటిది అంటన్నాను సరిపోయింది ఏంట్రే సరిపోయింది ఉన్న చోట ఉండవు ఏదో ఒకటి పెట్టు సితమా నువ్వు ఏడుస్తున్నా అంటే నన్ను అసలు ఎవరు ఇంట్లో మనిషిలాగా లెక్క ఇట్లేదు జనాభా లెక్కల్లో కూడా నా పేరు చెప్పట్లేదు ఎవడరా ఇంకెవడా చిన్నోడా పెద్దోడా ఎవరా నాకు ఎవరు లేరు నాకు ఎవరు లేరు ఏడుపు మగం ఏంటే ఇట్రా చూడు చూడు ఎలా కనిపిస్తున్నావు ఏడుస్తుంటే చూడద్దాం ఎలా కనిపిస్తున్నావు ఏడుస్తుంటే నేను చూడను ఏనాడి ఇంట్లో కాని అమ్మాయిలా ప్రవర్తించావే ఏమే విన్నావు ఏమంటుందో ఇదిగో ఆ మాటకు వస్తే నీ తర్వాతే అందరూ ఏంటే మతో ఇంతగా శృతి పెంచక విచారాల బిలబిల సరే జాలిగా అలా జాలిగా దిగమక పెడితే ఎలా కన్నీరై కురవాలా మన చుట్టూ ఉండే లోకం తడిసేలా ముస్తాబే చదరాలా నిన్ను చూడాలంటే అర్థం జడిసేలా చెండలను దండిస్తామా పానలను నిందిస్తామా చలినటో తరిమేస్తామా చీపమ్మని కస్సుమని కలహిస్తామా ని విలపిస్తామా రోజులతో రాజీ పడమా సర్లెమ్మని సాటి మనుషులతో మాత్రం సాగనని ఎందుకు పంతం పూటకొక పేచి పడుతూ ఏం సాధిస్తామంటే ఏం చెబుతా ఎక్కిళ్ళే పెట్టి ఏడుస్తుంటే కష్టం పోతుందా కదా మరి
చిరునవ్వులు కండలను కరిగించాలా కొండలను కదిలించాలా చచ్చి చెడి సాధించాలా సుఖ శాంతులు ఒక విషయం చెప్పాలి నానా చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం మన రేలంగి మావే వాళ్ళ కూతురు ఉంది కదా తనకి మా అత్త మామ ఓ మంచి సంబంధం చూసారు అన్నవరం వెళ్ళాం కదా అప్పుడు చూసారు చాలా మంచి సంబంధం మళ్ళీ నేను యుఎస్కి వెళ్ళే హడావిడిలో బిజీ అయిపోతాను అందుకే మీకు మరీ మరీ చెప్పి అప్పగిస్తున్నాను దగ్గరుండి చూసుకోండి సరేనా ఇంకోటి వాళ్ళ ఇంట్లో అందరికీ ఒకేసారి చెప్పేకండి నాన్న ఉంది కదా ఆడు చెప్పండి మేనేజ్ చేస్తుంది సంబంధం అనేసరికి ఎందుకు ఇలా కింద మీద అడిపోతారు పైకి ఎవరికి ఆ రేలంగూరికి పోయిపోయి వాళ్ళకి ఎవరి నింటే అవుతారు ఊరుకో ఇదిగా రాత్రి పడుకునేటప్పుడు రేపు బాగుంటుంది అని ఆశతో తెల్లారు లెక్కని ఊరు బాబు బాగుంటారు వెళ్ళారని భయంతో ఇలా భయానికి ఆశకి మధ్య కొట్టుకుంటూ ఉంటారు మూడు వందల అరవై రోజులు చక్రలో పడి తిరుగుతూనే ఉంటారు మనం తిరిగి వాళ్ళం కాదు తిప్పి వాళ్ళం అది వాళ్ళకి మనకున్న తేడా హ్యాపీగా వెళ్ళి కాపురం చేసుకోక ఎందుకు వచ్చింది తల నొప్పి మీరు మరీ నానా లోపల ఇంత జలసి పెట్టుకుని బయట భలే కవర్ చేస్తున్నారు అయినా ఏంటి మమ్మీ ఇలా చేస్తున్నారు ఈ మధ్య ఏం చేస్తున్నాము హెల్పే కదా నేనంతో తను అంతే ఏం చేయగలుగుతారో చేయండి సరేనా ఇంతకీ వాడు తిప్పేవాడా తిరిగేవాడా రే నీకు విషయం తెలుసా మూడు ఆశలు పడితే బ్యాంక్ అక్కడ లోన్ ఇస్తారంటరా ఈ మొక్కలు అంటే మూడు రోజు గడ్డలు పడ్డాయి నేను ఆట్లేదా నీ అబ్బా ఏమైందా టాయిలెట్ ఒప్పుతారా ఆడేదా ఇన్సల్ అవుతారా షుగర్ హా నీ ఎవరికి ఆట్లేదా టాయిలెట్ ఓ సార జోండరా వస్తుంది ఏ పోలీస్ 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 రా పోలీస్ షూ పిట్ పోట్ రా షూ షూ పోట్ కా దొరుక తుం పెట్రా మీరేంట్రా పరిగెత్తకుండా అలా కూర్చున్నారు మాకేం తెలుసు సార్ వాళ్ళకి మాకు సంబంధం లేదు కదా సార్ సంబంధం లేకపోయినా వాళ్ళ బదులు మిమ్మల్ని బుక్ చేశాను అనుకో దాన్ని ఏమంటారా మీకేం తెలియదు అంటారు సార్ ఏంటి సార్ ఎందుకు మా వాడిని కొడుతున్నారు నీ బాప్ పేరేంట్రా నీ బాప్ పేరేంట్రా సూర్యనారాయణ గారు అండి సూర్యనారాయణ గారు అండి సూర్యనారాయణ గారా నువ్వు లేవేంట్రా మీరే ఇంత ఖాళీగా ఉంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారా రై నీ బాబు పేరేంటి ఏం చేస్తుంటాడు ఏం పేరురా నీ బాబు పేరు ఏం పేరు తప్పుంటే పద్నాలుగు ఏళ్ళు జైల్లో పెట్టు మాట్లాడుకుంటా కూర్చుంటాను నీకు తండ్రి ఉంటాడు కదా ఆయనకి గౌరవం ఇవ్వాలని కోరుకుంటావు కదా ఏ నీకు తెలీదా అనిగారు మీ పెద్దోడు ఏకంగా ఎస్ఐని కొట్టేసాడు ఎందుకు కొట్టాడు మా బాబు అని ఏదో అన్నాడంటే కొట్టాడు ఏంటి మా బాబు ఏదో బాబు అంటే కొట్టాడు వాళ్ళు బాబు అంటే కొట్టాడు ఎక్కడ ఉండే ఉంటది నీలా జలసి ఫీల్ అవుతా జలసియా నేనా అసలు ఛాన్సే లేదు ఒక చిన్న అబద్ధం చెప్పచ్చు కదేంటే మొత్తం జీవితాన్ని లామినేషన్ చేసి చేతిలో పెట్టేసా ఈ పాటికి రై ఆడు ఎవరితోనో మాట్లాడుతున్నాడు నీకు విషయం తెలుసా మా వీధిలో నా వెనకాల ఆ 
ఆరుగురు తిరుగుతున్నారు టేస్ట్ లేని అదలు టేస్ట్ లేని అదలని ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క యోగి వేమని అయిపోతాడని చెప్పాలి అందరికి నీకు ఒక షాకింగ్ న్యూస్ చెప్పనా దీన్ని కూడా జెలసి అంటారు తక్కువదేం కాదు ఇది దేని దీని దేని దేని దీని 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 నువ్వు అది సేవ దగ్గరికి వెళ్ళి కుయి అను పొల్ రాయలు పోతే నువ్వు వెళ్ళి కుయ్య మా తాత దగ్గర కూడా మా మామ ఇలానే వైగారాలు తిరిగి ఉంటది మా ముత్తాత దగ్గర అలా ఆడు కూడా ఇలానే చేసి ఉంటది బేసిక్ గా మీకు అబ్బాయిలు అంటే ఇష్టమే పచ్చిగా చెప్పాలంటే కసి వచ్చేసి మీకు మంచి రోజులు వచ్చేసి ఏదన్నా డైరెక్ట్ గా అడిగేటానికి డైరెక్ట్ గా తీసేసుకోవటానికి ఈ మాటలకి చచ్చేది డౌట్ లేదే ముహూర్తాలు పెట్టే కన్నారు నేను ఏంట్రాక బాగుందిరా ఇంట్లో మీ అన్నయ్యకి ఫోన్ లో నీకు బాస్ ఇట్ చేసుకున్నారా మీరు ఇద్దరు రే గుడ్ రాజు నీ గూళ్ళు పెరిగిన కానీ మెదడు పెరగలేదురా యదవా పోతూ బొబ్బాస్ చెట్లో పెరిగావు నేర్పండి రాడికి ఊరికి బిగ్ బాబులో తయారాడు తెలుపుతే ముందు మీ అన్నయ్యకి నేర్పరా అన్నిటికంటే ముందు ఆడికి పరిగెత్తరం నేర్పో పుట్టినప్పుడు ఎప్పటి వరకు ఆడు పరిగెత్తరం చూడాల పరిగెట్టు ఆపేసామే పరిగెట్టు నువ్వంటే ఆడు కోసం పరిగెట్టు మన నాకేటి ఈ దెబ్బ చెత్తరా కొడుకు తాన్నా కొడుకు తాగా ముంచుకెళ్ళదిన రా తూర్పేట్రా తూర్ప తూర్పేటి అటే నువ్వు ఎటెళ్తా అటేనంట్రా సిరినేడి గాంధీ ఆడు ఆడు నా అలాంటి ఎక్కడో ఉండే ఉంటాడు నీలాంటి పులిహారిని అక్కడ గోప్ పాల్గొట్టేస్తా ఉంటాడు స్ట్రీట్ కరెక్ట్ తిన్ను ఉంచరా తినాలి 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 తినకూడదు 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 తిను తినువే ఏంటది అయ్యో చేవు తినబెత్త నా తప్ప ఎలా చేవంట చేవంట ఇంకో నాలుగు ముక్కలు అయివే చార్లో బాగుంటాయి పెద్దోడా చెల్లెలకి చాలా మంచి సంబంధం వచ్చిందిరా దాసిరెడ్డోళ్ళని ఈ ఊళ్ళోనే ఉండేవాళ్ళు బాగా సంపాదించుకున్నారనుకో వాళ్ళకి మీకులాగానే ఇద్దరు కొడుకులంట ఇద్దరిది ఒకటే మాటంట ఇంతకీ ఎవరు తెచ్చారు సంబంధం దాదా అన్నబెట్టు 
రే ఇలా కాళ్ళ చేతులు కడుకోవచ్చుగా తిరిగి తిరిగి వచ్చేస్తాం నిన్ను చంపుకుని కూర వండుకుని తినేస్తా నేను బాగున్నా బాగున్నా రా రా రావే బాబు ముందు దీను చెల్లెలికి చాలా మంచి సంబంధం వచ్చిందిరా ఏం చేస్తా ఉంటాడు అదే రా ఏదో నా నోటికి రావడం లేదు కానీ చాలా మంచివాళ్ళంట నానే ఉన్నాడు నాన్నే ఉంటాడు నాన్న మంచోడే చెట్టు అంత ఎదిగారు ఇలా కాదు అలాగా అలా కాదు ఇలా కాని మీరే చెప్పాలి ఏ ఇంతకు ఎవరు తెచ్చారు సంబంధం అదే రా ఆ విజయవాడోళ్ళు అక్కర్లేదని చెప్పండి మనకి ఇష్టం లేదని చెప్పండి ఆస్తులు లేకపోతే ఏంటి ఎవడో ఒకటి దొరుకుతాడు వాళ్ళు ఏదో తీసుకొచ్చారంట మళ్ళీ ఇక్కడ అందరూ ఒక మీటింగ్ ప్రపంచంలో ఇంకా పెళ్లి కొడుకు దొరకడా ఏంటి అది కాదు ముందు చెప్పేది తినాలి కదా ఇప్పుడు దాకా వినిపించింది కదా ఇటు చూడండి నాకైతే ఇష్టం లేదు మీకు ఇష్టమైతే మీరు చేసుకోండి అలా ఎవడో ఇష్టం వచ్చినట్టు అటు వెళ్ళిపోతే అందరూ మాట మీద ఉండాలి కదా అప్పుడు నా మాట మీద ఉండండి పోలీసు వండి కొట్టినంత ఈజీ కాదు సంబంధాలు కలుపుకోవటం ఏంటమ్మా కూర్చొని మాట్లాడుకోవాలి కదా మాకు లేవా కోపాలు వద్దు బాబు సంబంధం అంటేనే ఇలా అయిందంటే ఈ సంబంధానికి ఆ ప్రజోడ వాళ్ళకి ఒక దండం బాగుంటుంది అసలు నువ్వు పెట్టావు ఇదంతా ఓయబ్బా చెప్పలేకపోతున్నావు బాబు జనాలకి చెప్పలేకపోతున్నాడంటే ఆడికి ఇంకేదో ఉంటుందయ్యా ఎలా చెప్పేస్తాడు అక్కడ నాన్న హైదరాబాద్ వెళ్తున్నా నాన్న ఏ అర్జెంట్గా ఏదైనా పని ఉందా అదేం లేదు మామూలుగా వెళ్ళాలిగా నాలుగు రోజులు ఉండి వెళ్ళచ్చు కదరా సరే సరే వస్తా నాన్న పెద్దోడు వస్తున్నాడు అది దింపడానికి వస్తున్నాడు వస్తాడా నేను రానా అక్కర్లా వస్తాను రా రమ్మంటే ఆడ వస్తున్నాడు నాన్న కూర్చోకుండా ఓ ఎగరేసుకుంటూ వచ్చేస్తారు అదే రా అందరు కాడావిడు అంతే ఈ రావటం అంటే చాలా గొప్ప ఉంటుంది రా బాబు కొట్టాలరా చాలా గట్టి కొట్టాలి రే డబ్బులు ఉన్నాయా ఉన్నాయరా మామూలు చూసి చెప్పు ఉన్నాయా ఉన్నాయా ఈ ఎక్కడ ఉంటాయి నీ దగ్గర ఇదిగో ఉంచుకో రే 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 ఉన్నారా రే పట్టండి 
పోతుంది ట్రైన్ వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళకపోతేరా వాడేదో సరదాగా నాడు జరగదు 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 ఇదేంట్రా ఎలా చెట్లేదురా ఇదెక్కడ ఊరండి బాబు ఒక్క మంచి గురించి అడుగుతుంటే ఇంతమంది చెప్తున్నారు పెళ్లి చూపులకని చెప్పా పెట్టకుండా వచ్చినందుకు ఏమి అనుకోవచ్చు అసలు వస్తానని కూడా చెప్పలేదు చెప్పా పెట్టకుండా వచ్చేసారంటే అదృష్టం అంటే అలాగే ఉంటదమ్మా ఇదిగో నువ్వు కంగారు పడి హడావుడి చేయకు కంగారు పడేది ఈవిడ నీకు చెప్తుంది చూడు పెద్దోడా వాళ్ళు మంచోళ్ళే అంటావా చిన్నోడా వాళ్ళు మంచోళ్ళే అంటావా సూపర్ అందరు సరే అని వేసుకున్నాక ఇంకెందుకు ఏమన్నా అడిగితే అడగవయ్యా తోడి కూడా సినిమా చూసారా బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఎందుకంటే మీరు వచ్చాక మీతో పాటు ఇద్దరు ఉంటారు మా ఇంట్లో పొన్నం కాదు సినిమా చూశారుగా అందులో అన్నదమ్ములు ఉన్నారుగా అలా ఉంటారు వీళ్ళిద్దరు వాళ్ళ చెల్లెలు ఇంకేం చూసుకోకలేదు కానీ ఉంటే ప్రసాదం కోసం నన్ను ఇక్కడ గణసేపు నిలబడతావా నేను ఎవరిని అనుకున్నా పోయా ఎమ్మెల్యేనయ్యా ఈ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యేని ఒక ఎమ్మెల్యేకి మీరు ఇచ్చే గౌరవం ఇదేనా పిలవయ్యా మీ ఈవోని పిలవ ఒక ఎమ్మెల్యేని ఇక్కడ ఇంతసేపు నిలబెడతా ఏమి అనుకోకండి లోపల భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంది కదా దయచేసి నాతో రండి వెళ్ళండి అయ్యా వెళ్ళండి వెళ్ళి ప్రసాదాలు తీసుకోండి వెళ్ళండి ఎందుకై నవ్వుతావు నేను ఎవరో నీకు తెలుసా లేక నువ్వెవరో నాకు తెలుసా నన్ను ఎప్పుడైనా చూసావు నువ్వు మళ్ళీ ఇప్పుడే చూసానండి మీరు గొడవ పడుతుంటే చూసి కూడా చూడనట్టు ఉండడం కంటే చక్కగా నవ్వునవ్వితే మీకు బాగుంటుంది నాకు బాగుంటుంది నవ్వాను అంతేనండి ఊరికే కోపం వస్తుందండి ఏ కారణం లేకుండా ఎన్ని చూశారు ఎన్ని దాటారు ఎన్ని కష్టాలు పడి ఉంటారు ఈ స్థాయికి రావడానికి అందరికి సాధ్యం అండి నలుగురిని శాసించే స్థాయికి రావడానికి ఈ సిస్టమ్ అందు చూసావు ఈ సిస్టమ్ ఇది నాకేం నచ్చలేదు అవును సార్ మనకి ఎందుకు సార్ ఈ సిస్టమ్ లాంటి గురించి పొద్దున్న లేతే పేపర్లో ఆటలు రాస్తూ ఉంటారు ఏదేదో జరుగుతున్నాయని ఒక వంతురా ఇటులో ఏటిలో లేకుండా చూడమని కోరుకునే మామూలు మనుషులు సార్ ఓపికుంటే గుడికి వస్తాం లేదంటే ఇంట్లో దండం పెట్టుకుంటాం పట్టండి ప్రసాద్ పట్టండి సార్ ఏ ఊరేంటి బంది చాలా దూరం నుంచి వచ్చాను సార్ 
ఇదిగో నా కూతురు లగ్న పత్రిక భగవంతుని పాదాల దగ్గర పెడదామని వచ్చాను ఏంటో సార్ ఇక్కడికి వస్తే సీతారాములు నా వెనకే వచ్చేసినట్టు ఉంటుంది సార్ ఆయన తప్ప ఇంకెవరు ఉన్నారు సార్ మనకి నాతో పాటు రండి నేను గుళ్ళో పెట్టిస్తాను వచ్చిన వాళ్ళు మనం ఏం పెట్టాం వాళ్ళు ఏం తిన్నారని పట్టించుకోరు ఎలా పలకరించాలో దాన్ని మాత్రం పట్టించుకుంటారు నువ్వు దగ్గరుండి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని పేరు పేరున పలకరించాలి ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు అక్కడ కూడా వస్తారు నువ్వు వాళ్ళని రెండోసారి పలకరించాలి మీరు ఇద్దరే చూసుకోవాలి మనూరే పది సంవత్సరాలు ఏంది హైదరాబాద్కి వెళ్ళి బాగా సంపాదించాడు పెద్దోడు చిన్నడు హైదరాబాద్ వచ్చేసేమ్మా మనకి బోల్డ్ సర్కిల్ రెండు నిమిషాలు ఏది పడితే అది ఏం చేద్దాం మీ నాన్నగారికి నా సంగతి బాగా తెలుసు 
పంపించండి సార్ రోడ్డు ఖాళీగా ఉంటాం ఎందుకండి పంపించండి సార్ మేము అందరం ఉన్నాం కదా నువ్వు సార్ నోడువా నువ్వెక్కడ హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ ఎక్కడ ఎక్కడ పడితే అక్కడ సురుకు ఏమా పెద్దడు ఏం చేస్తున్నావు ఎలాండి ఏమయ్యా ఏం చేస్తున్నావు ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు చూసానే నిన్ను బాగున్నావా ఏం చేస్తున్నావు నేను ఏం చేస్తే నీకు ఎందుకు బాబాయ్ ఏదో అడగాలని అడుగుతున్నావు పెళ్లికి వచ్చారు కదా ఫోన్ చేసి వెళ్ళండి మనకు తెలుసా చూసి <laughs> 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 బాగా పోసుకొడుతున్నా అందంగా ఉన్నానని పొగురు చిట్టి భద్రయ్య ఆయన ఎవరు ఎవడో ఆడ ఎక్కడో చోటు ఉండే ఉంటాడు ఆడని అలాగే ఒక అమ్మాయి మన కోసం పడి చేస్తున్నా ఎవడో ఒకటి చూద్దాడని కింద మీద పడతా ఉంటాడు మన కూడా ఇలాగే కొబ్బరి తోటలో చేసుకుందామా పెళ్లి ఒకవేళ వర్షం వచ్చింది అనుకో తడిస్తూ చేసుకోవచ్చు మొత్తం నీసా దా ఓ పది నిమిషాలు నేను ఇప్పుడే వస్తాను ఇంత ఇంకా తింటారు బాబు వదించుకోడుకోని కష్టం తింటున్నావు తిన్నావు విషయం ఏమనుకుంటున్నారు వీళ్ళ వరుస చూస్తుంటే పెద్దోడికే ఖాయం అయ్యేట్టుగా ఉంది ఇంకా ఖాయం అంటారండి సీతమ్ అంటే మా పెద్దోడికే ఏమండే అది ఏటంటారు ఏదో అంటారు దాన్ని కరెక్ట్ గా గజ్జికాయ నేను ఉండవా ఏదో గోలే టైంకి పదాలు గుర్తుకొచ్చి సావు యోగ్యత అది అది ఉండాలండి ఎంతగా ఉందంటారు లేదంటారా ఫుల్గా తీసుకురావచ్చును కదంటారా సగం సగం పనులు అన్ని హాఫ్ నాలెడ్జ్తో చేయకండి రా ఏం చేసిన ఓ కొబ్బరి తోటలో పెళ్లి చేస్తామంటే అయిపోయిందా సగ్గా చూసుకోవాలి కదా వచ్చిన వాళ్ళని వాళ్ళకి సగం సగం పెడుతున్నారు ఎట్రా బాబు ఎప్పుడు మారుతారా మీరు 
వీలైతే పెట్టిన తిని నాలుగు అక్షం తెలియసేలు లోపల ఒకటి పెట్టుకుని బయట ఒకటి మాట్లాడతా హాఫ్ నాలెడ్జ్ అంటే హాఫ్ నాలెడ్జ్ ముందు నువ్వు పూర్తిగా నిక్కచ్చిగాడు అదేంటో అంత మాట నిశు వీడి దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే నీకు తెలీదురా అని నేను చెప్పాలనుకోవటం తెలియకపోతే తెలీదని అని ఒప్పుకోకపోవటం ఎలాంటి వాడికి మళ్ళీ సీతను ఎత్తారా లేదా అని మీరు నన్ను అడుగుతాం నేను ఒప్పిక్క ఏంటో నేను చెప్పాను సీతం చేసుకుంటాను నేను చెప్పాను సీతం చేసుకుంటాను చెప్పు నేను చెప్పానా ఏంట్రా అది పెళ్ళి ఈ మామూలే నువ్వు సీతను పెళ్లి చేసుకుంటే కాళ్ళు కడిగేది అవునన్నా కాదన్నా ఆయనే సీతను పెళ్లి చేసుకుంటా పెట్టరా మేమంతా సీతేని కాబోయే పెళ్ళం అనుకుంటుంటే పద పద లేకపోతే ఏంటి బాబాయ్ మాట్లాడితే మీకేం తెలియదు మీకేం తెలియదు ఏం తెలుసు మా గురించి ఈడ ఎవరు పెట్టాడే చేశాడా పిచ్చి పిచ్చిగా వాక్తే పళ్ళు రాలుతాయి నా కూతురు పూనుకోకపోతే ఇప్పటిదాకా మంచి సంబంధం చేస్తానికి దిక్కులేదు మీకు ఆ లెక్కలు లెక్కేస్తే జీవితాంతో మా కాళ్ళు కడిగా నీళ్ళు మీ నెత్తిని చల్లుకోవాలా ఏం మాట్లాడుతున్నాడండి ఏంటిది దేని గురించి చూసుకోవచ్చు ముందు వెళ్ళరా అందరి కోసం చూస్తుంటే పెళ్లి జరుగుతుంది కోపం ఎవరి మీద కోపం రా అమ్మేదా నాన్న మీద లేదా నా మీద ఎవరి మీద కోపం చూపిస్తే ఎవరు ఊరుకుంటారు మరి ఇంకేంటి లైఫ్లో ఆ విజయవాడ వాళ్ళ గుమ్మం తొక్కడం కానీ మళ్ళీ వాళ్ళతో మాట్లాడడం కానీ జరగదు వాళ్ళకి మనకు సంబంధం లేదు అంతే వాళ్ళు ఎవరు అన్నారా చెప్పి అడుగుతాను వ్యాధి గుడ్డు ఎవరు కుండేది అడుగుంటుంది ఏమన్నారా ప్రతివాడు అడిగేవాడే వెళ్ళారుగా పెళ్ళిళ్ళకి వెళ్ళారు గృహప్రవేశానికి వెళ్ళారు పెళ్లి సంబంధాలు కూడా కుదుర్చుకున్నారు ఎవరు పిల్లరా ఇది మంచి చెల్లి పిల్లిగా బయట వాళ్ళు ఏమన్నా నాకు తెలీదా నాకు ఆలోచన లేదా ప్రతి అడ్డమైన వాడికి తలంచడం నా వల్ల కాదు నేను ఇలానే ఉంటాను నేను నాలానే ఉంటాను మరి అదే చెప్తూ ఉంటా ఇలా ఉందంటే కుదరదురా లైఫ్ ఇది ఇలానే ఉంటాడు అంతే ఇలానే ఉంటాడు కుదరపోతే పోతాం అంతే ప్రతి వాడి లైఫ్ గురించి మాట్లాడటం పోతాం ఆ పోతానంటే చూస్తూ ఊరుకుంటారు మరి పోనేమో పోతానంటే పోతాడు భగవంతుడు మనల్ని అంటూ భూమి మీద ఉంచితే వాడి గుట్టు జీవితాంతం ఇలానే పక్క పక్కన ఉంటాం మనసులేం పెట్టుకో దా నువ్వెళ్ళు రారా బాబు నువ్వెళ్ళు నీతో ఏదో వచ్చిందిరా బాబు ఇలా ఉంటే ఎలారా మనకు మనకు వంద ఉంటాయి బయట వాళ్ళు తక్కువ అయిపోతాం రారా బాబు రే నాకు నీలాగా నటించడం రాదురా నువ్వెళ్ళు నువ్వెళ్ళి నాటకాలు వేసుకుపో అన్నయ్య మధ్యలో నా 
ఇస్తున్నారు జమకట్టేశాను ఆ కుమార్ పాండు గారికి సాయంత్రం సరిపెడతా అని చెప్పాను రే ఆ ఏర్మల్ నాగసాజ్ పాలకూర అరేదే పెళ్లిలో నువ్వు లేని లోటు కొట్టొచ్చినట్టు కనిపించింది భయ్యా నీకంటే మిత్రుడు నాకు ఎవరున్నారు భయ్య మీకు చెప్పకుండా మక్కాకి వెళ్ళాను మా ఇంటికి కూడా వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే మక్కానికి వచ్చిన తర్వాత ముందు ఎవరింటికి వెళ్తే వారందరూ సంతోషంగా ఉంటారు చాలా సంతోషం వదిన లోపల బాగున్నారా బాబు టిఫిన్ తినేళ్ళు రా పెళ్లి బాగా జరిగిందిగా సూపర్ నాన్న ఏ లోపం జరగలేదుగా బాగా చేసిన చెప్పుకుంటున్నారు అందరు సరే చెల్లోళ్ళ అత్తగారికి ఒక ఆనవ అవుతుందంట చిన్న తిరుపతి లేదో ముక్కుందంట నేను అమ్మాయి ఎలాగో వ్రతానికి వెళ్ళాలి మీరిద్దరు వెళ్ళరండి మీరిద్దరు వెళ్ళి చక్కగా గడ్డసేపు ఉంటే నిండుగా ఉంటుంది వెళ్తారుగా ఎక్కడాడు లోపల ఎక్కడ ఉన్నాడు చెప్పనండి నాడికి లేదు నేను చెప్పొస్తాను సరే బాబులు చాలా అదృష్టవంతులు అండి నేను ట్రై చేసిన ఈ సంబంధం దొరికేది కాదు మా అందరి తరఫున మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను మళ్ళీ వాడు అయ్యా ఇది కూడా మీ నాన్నగారు ఇచ్చిన సంస్కారం అనుకుంటాను ఎప్పుడు మంచి మాటలే మాట్లాడడం ఎలా కుదురుతుంది మీ నాన్నగారికి ఇవన్నీ కాదయ్యా పెళ్లిలో అట్రాక్షన్ మీ ఇద్దరు అన్నదములే నిలబడి ఎంత చక్కగా చేశారు ఎప్పుడు ఇలాగే ఉండండి రామలక్ష్మణ్ లాగా చెప్పరా బాబు నువ్వు నేను నువ్వు నువ్వు పోల్కొండి ఎందుకు తన్నారా ఎందుకు తన్నారా పోల్కొండి ఎక్కడ ఎక్కడన్నారా పెట్టి వచ్చా ఎలాంచేసావా చేయలేదురా ఆకలి దంచేస్తుంది ఎలా పోంచి చాలే చాలే బాబు తినరా అక్కడ ఏం తింటావో ఏంటో బెంగగా ఉంటుంది కొంచెం చాలు 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 తినమ్మా మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తావో ఏంటో రే ఏంటా తింటావు ఇలా ఖాళీ కూర్చోపోతే వెళ్ళి బ్యాగ్ సర్దు ఇదిగో సీత ఓ సర్దే చాలే బాబు మొన్నట్లాగా మళ్ళీ వచ్చేసిన కాడి నుంచి మా వద్దండగా ఈసారన్నా ఏదో ఒకటి చూసుకోండి రా 
ఎంతకాలం ఇలాగా ఒరే చిన్నోడా నీతో పాటు పెద్దోడిని తీసుకెళ్ళరా ఇక్కడుండే ఏం చేస్తాడు ఊరికే జనాలు గొడవలు తప్ప మొన్న పెళ్లిలో కనిపించిన ఆయన హైదరాబాద్ వస్తే నేను చూసుకుంటానన్నాడంట కదా నువ్వు చెప్పి తీసుకెళ్ళరా సీత పెద్దోడొచ్చాడు భోజనం పెట్టు పప్పుకురా కొంచెం అయిపోయింది అక్కడ పెద్దోడా మజ్జిగ తీసుకురా రే రే సోది కబుర్లు వింటూ కూర్చుంటావు లే అవతల ట్రైన్ టైం అయింది ఇదిగో నేను వెళ్ళటం లేదు మీరు వెళ్ళండి నాకు తెలీదా ఏం చేయాలో ఎప్పుడు పెద్దోడిని చూసుకోవే నాలుగు వారాలంటే నాలుగు వారాలు కాదు అని మూడు అనక్క వారాలు నెల్లు గుర్తుకు రాకూడదు అబ్బాయి భలే చెప్పాక ఇలాంటి చిన్నప్పుడు భలే విచిత్రంగా ఉంటుందిరా అదేవాడికి ఉద్యోగం లేకపోతే అమ్మాయిని పడగొట్టడానికి ఎన్ని రోజులు పట్టేదిరా ఏది రకంగా వచ్చేరా దెబ్బకు మొత్తం సెట్ అయిపోతుంది అమ్మ చెప్పింది కూడా ఒకసారి ఆలోచించు సరే డబ్బులు ఉన్నాయా ఉన్నాయా ఏంటి ఉండేది ఉన్నాయా ఉంచుకో ఉన్నాయరా బాబు ఉంచుకోరా జనమేంట్రా బాబు ఎక్కడ కాదు రే దిగిన తర్వాత ఫోన్ చేయి ఆ చేస్తారా ఇంకోసారి ఆలోచించు దేని గురించి రా అదే అమ్మ చెప్పింది దాని గురించి చూద్దాం చూడటం కాదే ఆలోచించి వచ్చే ఇప్పుడు వచ్చేయమంటావా ఏంటి ఇప్పుడా వచ్చేయమంటావా గొప్పరా బాబు శతాబ్దంలో కనిపెట్టిన అతి దరిద్రమైన వస్తువు ఏదో ఉంటే ఇదేరా మీవాడు బలే ఉంటాడరా ఏ హడవుడు లేకుండా సింపుల్గా పర్సనల్ కూడా మంచి దుండ మొక్కల బలే ఉంటుంది మనోడు కింద కూడా పెళ్లి గెలి కష్టపడి కొంచెం రంగు తగ్గాడే కానీ హైదరాబాద్ వాటర్ పడతాయినా నల్లదైద్యులే రంగు తగ్గాడు సన్నబడ్డాడు లావెక్కాడు ముందు మానేంటర దైద్యులారా దేశం సంగు పోగూడుద్ది తప్పుకోరా రే మాట్లాడితే నల్లవడం నల్లవడం అని ఆడుకుంటాడు కదా ఇప్పుడు చూడు ఎలా బుక్ చేస్తాను రా చిన్నోడా సిగరెటీరా నిన్నేరా ఈ నోర్లాగేస్తుంది అదే మా విజయవాడలో అనుకో ఇట్లా సిగరెట్ అడగాని రెండు సిగరెట్ ఇట్లా తెంచి గాలిలోకి ఇసిరి క్యాచ్ అంటాం తెలుసా బతకడానికి ఏంట్రా ఎన్ని వేషాలు ఎవడు సంతోషంగా లేడు అలాగే ఎవడు ఖాళీగానే లేడు హలో చిన్నోడా హలో చిన్నోడా హలో సిగ్నల్ కట్టగలేదు హలో చిన్నోడా ఏంటి నాన్న బంగారం ఎందుకు అలా టెన్షన్ పడుతున్నా నెక్లెస్ రోడ్ చాలా బాగుంది నేను అడిగాను నేను చెప్పమంది మళ్ళీ ఈ రోజు రమ్మంది వస్తావా హైదరాబాద్ వచ్చావా ఏంటి ఇప్పుడు ఆ కనిపెట్టేది నేను అలిగాను బొంగ మొత్తం పెట్టుకున్నాను ఐ హట్టు నేను హైదరాబాద్ కమింగ్ అని మొన్న ఫోన్ చేస్తే ఫోన్ పెట్టేశా పెట్టే తర్వాత చేస్తాను ఎవర్రా చుట్టాలు ఊరంతా చుట్టాలేగా మనకి మొత్తం నువ్వే తిని అడిగేం పెట్టద్ది తెరం తప్పేసేడాడు నువ్వేంటే హైదరాబాద్లో పెట్టేసావు సడన్గా మార్కెట్ అమెరికా నుంచి అక్క వస్తుంది కదా రిసీవ్ చేసుకోవడానికి వచ్చాం అందరూ వచ్చేసాం అన్నట్టు బావు గురించి చెప్పలేదు కదా సూపర్ నువ్వు పెళ్లిలో చూసావుగా క్యూట్గా ఉంటాడు కదా ఆడికి పెళ్లి మొగ్గలేట వచ్చా ఏదైనా కొంచెం చెప్తే చాలు ఇంకొకరి గురించి వెంటనే చూడు ఎంత పొడుగ్గా అయిపోయావు నీ ముక్కంతా ఎర్రగా అయిపోయిందో బేసిక్గా అబ్బాయిలు ఎంత మంచోళ్ళు అదే వచ్చింది మీతోటి గాలి గాలి మార్చు స్వేచ్ఛనిచ్చినప్పుడు వాడుకోవాలమ్మా ఏమి బాలో ఏం తీసుకోవాలో తెలుసుకోవాలి ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం ఒక గంట మజ్జిన ఒక చిక్కాల దేవదాస్ ఒక పసుపేటి రోమియో వీళ్ళందరి చరిత్రలో లవ్ స్టోరీలు క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళే ఒక ట్రెండ్ సెట్ చేసి వెళ్ళిపోయారు వీళ్ళందరికీ భిన్నంగా 
ఒక అమ్మాయిగా పుడితే ఇంత అదృష్టమా ఒక అమ్మాయిగా పుడితే ఇంత బాగుంటుందా అనిపించేలా మాత్రం చేస్తానే ఈ హగ్లు ముద్దులు అంటావా బోనస్ దా చుట్టుకో కట్టుకో బాటేసుకో ఎవరు చూస్తాం మనకేంటి నీ పని నువ్వు చూసుకోమా ఇంకా చెప్పు నువ్వే చెప్పు ఇంకా చెప్పు ఈ టైంలో ఏడుకు ఖచ్చితంగా అబద్ధాలే చెప్తాను అది చూడు బాబు అది మధ్యాహ్నం మూడింటికి రైజ్ అవుతుంది ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి ఆఫీస్ లో ఉన్నాం బాబా మీ ఊరిని వచ్చారు ఎవరికో ఉద్యోగం ఇప్పిస్తున్నారంట కదా వచ్చాడా ఆడ మనకి బాగా కావాల్సిన రెండు నిమిషాలు కూర్చోబెట్టి వచ్చేస్తాను ఇదిగో చూడు రెండు మీదకి వెళ్ళు సార్ పది నిమిషాలు కూర్చోమన్నారండి సార్
రన్ బ్యాక్స్ ఓపెన్ చేయి బావ పేరు మీద రన్ బ్యాక్స్ సార్ కాటస్ ఓపెన్ చేయి సార్ ఎప్పటికే కండి నుంచి కూర్చున్నాడు ఎప్పటికైనా పిలవమంటారా అయ్య బాబు బలుడొడురా ఆడ మనకి బాగా కావాల్సిన వాడు హా నీకు తెలసలేదు కూర్చోబెట్టు కూర్చోబెట్టు ఇదో ఈ రెండు ఓపెన్ చేయి టైం ఎంత అయిందే రెండు ఇందాక చిలకడ దుంప కూరేసుకుని తింటుంటే ఆడే గుర్తుకొచ్చాడు పెద్దోడు ఏం చేస్తున్నాడు ఏంటో ఆయన ఎక్కడున్నా కరెక్ట్గా టైంకి బోన్ చేసి వస్తారు లేకపోతే ఖర్చు లేకుండా వచ్చేది కోపం మానేసాను బాబా సమ్మకు వచ్చేస్తుందని ఇది మాత్రం ఎందుకు ఇది కూడా మానే దయచరం వెళ్ళిపోద్ది ఏమో బా దోషవా పని మీద ఉండు ఫ్యాన్ బాక్స్ ఓపెన్ చేయి నువ్వే కదా ఎందుకు రా అనవసరం ఊళ్ళో వచ్చి డబ్బాలు కొడతారు నీ పాటలు పడవచ్చు కదా మేమని అడిగావా సర్కిల్ అంటే యాదవ సర్కిల్ ముందు మనుషులు మనుషులుగా చోట నేర్చుకోండి లైఫ్ భలే విచిత్రంగా ఉంటుందిరా ఎంత దూరం ఇసిరితే అంత దూరం వెళ్ళిపోద్ది పని అవ్వలేదురా వర్కౌట్ అయ్యేలా లేదు ఆ జనాలు ఆ గాలు చూస్తుంటే మన వల్ల అయ్యేలా లేదురా ఇంటికి పోవాలనిపిస్తుంది భలేవాడురా బాబు ఇది ఒకటే ఏంటి ఇది కాకపోతే ఇంకోటి ఏంట్రా ఇంకోటి ఉండేది ఒక్కొక్కటిని చూస్తుంటే తలుచుకుంటేనే బుర్ర హీట్ ఎక్కిపోతుంది నాకేం అర్థం కావట్లేదురా బయటకు తెలియట్లేదు కానీ లోపల తుడిచేస్తుంది చిన్నప్పుడు నువ్వు నన్ను స్కూల్కి తీసుకెళ్ళటం నీ వెనకాలే నేను రావటం ఇది అలవాటైపోయి నేను వత్తగా నువ్వు వెళ్ళంటు నేను పోజులు కొట్టేటు ఒక ఏజ్ వచ్చాక అలివేణి శ్రీవర్ణి ధనలక్ష్మి కృష్ణకుమారి అది వీళ్ళ గురించి నువ్వు ఇంట్లో చెప్పేస్తావు నేను భయపడ్డు నా స్కెచ్లు నేను వేసుకోటం నరేంద్ర థియేటర్ పద్మశ్రీ థియేటర్ సినిమా అమ్మ నాన్న ఆడు ఈడు ఎన్ని ఫీలింగ్స్ రా బాబు రే ఎన్ని నీకెందుకు గుర్తొచ్చినాయి రేపు నువ్వే కదా రన్నా ఏం అర్థం కావట్లేదు అని ఈ సరిపోవా ముందు ముందు ఇంకా ఎన్ని చూడాలి రేపు నీకు పెళ్ళం వచ్చి నాకు పెళ్ళం వచ్చి వాళ్ళిద్దరు జాకెట్ ముక్కలకి బిర్యానీలు కొట్టేసుకొని ఇద్దరు ముగ్గురు గుడ్డా గాడులు వచ్చి మమ్మీ డాడీ హోంవర్క్ గాడిది గుడ్డు రే రే అప్పుడు కూడా మన ఇద్దరు ఎలానే ఉండాలి రోయ్ గుర్తెట్టుకో కబుర్లు కబుర్లు చెప్పమంటే రెడీగా ఉంటారా హలో హలో ఎరా బాగున్నావా పెద్దోడేడి అక్కడ వెళ్ళిన పని ఏమైంది నువ్వే అడుగు ఎవర్రా అమ్మ మాట్లాడతావా నువ్వు మాట్లాడు ఒక నిమిషం మాట్లాడతాడంట రే ఇరికిస్తావు కదరా పెద్దోడా ఎరా ఫోన్ చేసావా టైం ఫోన్ చేయాలరా నా చేతి సున్ను ఉండాలి నీకు ఇష్టం కదా అవి పంపించమంటావా ఏమన్నా లోపల స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉందట బాబాయ్ ఇక్కడ జాబ్ వస్తే పడుకొని పని చేయొచ్చట పడుకొని పని చేయటం ఏంటి రా దైద్యుడా ఇదే వస్తారా బాబు కాళ్ళ కింద స్తంభాలు వేసుకోవచ్చు బాబాయ్ ఒకసారి చూస్తే మళ్ళీ చూడాలనిపించే ఫేస్ నీది మాది ఏడాది కూడా ఆగలేపాయంటే 
ఉద్యోగం చేస్తున్నాడా కలజోళ్ళు అనుకుంటున్నాడా ఒక పూ ఇస్తే ఎక్కడ పెట్టుకుంటా ఉన్నావుగా అసలు పువ్వు అంటేనే ఎలర్జీ అలాంటి వాడినే చూసుకున్నా మాయోడ్బి అదేదో సలు పడిపోతుందని తెలు తిను మనం బీటేసింది కానీ మనకి బీటేసింది కానీ ఇలాంటి బుక్ లీజ్ గాడికి బుక్ అయితే ఉంటుందా నాలుగు దగ్గరా డాన్స్ లే లోపల రే కొయ్ డాన్స్ రండరా పిలుస్తున్నారు ఇది ఇన్నారా రాఘవరాజు గారు కాళ్ళు అంట పళ్ళు తోముకునే బెష్ కాడి నుంచి అన్ని పుట్టింటి పేరు నుంచే తెచ్చిందంట మొగుడిని కూడా ముట్టుకొని ఇదంట ఉంటారండి బాబు ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు నోరుము ఇవే ఇక్కడే అక్కడ అక్కడ ఇక్కడాను ఓ మోసుకొత్తావు పని బాటా లేదు దీంతో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఊరుకోండమ్మా ఏదో మంచి చెడును అమ్మా ఇంకా అతను నెయ్యి వేయండి బాగుంటాయి నువ్వు ఉండవే నాగమణి ఈ హడావడ అంతా పెద్దోడు పెళ్లి చేయి అతయ్య నా కూడా చెప్పు ఇప్పుడు నేను పెద్దోడిని పెళ్లి చేసుకుంటే నన్ను చిన్నప్పటి నుంచి పెంచే కాబట్టి అమ్మలాగే చూసుకుంటావా లేకపోతే నేను సడన్ గా నువ్వు అత్తాన్ని ఇంకోళ్ళని బిల్డ్ అప్ ఇచ్చేస్తావా చెప్పు నీకేం అనిపిస్తే అది అడిగేడమే లోపల ఏం ఉంచుకోకు అమ్మో దాచుకుంటే వెళ్ళొచ్చు వస్తుంది గొప్ప సర్వీస్ రా బాబు ఇక్కడ వెయిటింగ్ ఎక్కువ ఈటింగ్ తక్కువ అయిపోయింది కోలగాని మనం ఇచ్చే బిల్ తోడు ఇంకో హోటల్ కట్టుకోవాలి అని చేత కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా తినండి సగ్గాను ఏంటి కూలెక్కలేదు ఇంకా వాటర్ ఏంటే మరి పల్లెటూరు వాళ్ళగా భాష మార్చండి రండే ఏం చేస్తున్నారు అక్కడ వస్తున్నాం ఇప్పుడు దాకా ఎందుకు చెప్పలేదే నాకు నాకు క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత చెప్దాం అనుకున్నాను ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చేసాక బాగా అనిపిస్తుంది రాలంగి మామ కొడుకు కాబట్టి చాలా బాగుంటాడు అనుకో కానీ ఎలా మేనేజ్ చేస్తావు అనేది ఇంపార్టెంట్ ఒక పంచే తను పిల్లు నేను మాట్లాడతా ఆల్రెడీ పిలిచాను కదా అవునా ఇప్పుడు ఇప్పుడే ఇంతమంది ఉన్నారని చెప్పలేదు నెంబర్ వన్ అల్లుడు అవ్వాలంటే ఆ మాత్రం షాక్ ఉండాలి కదా రే మావాడని అడితే ఏం చెప్పకలే ఆడేం అడుగుతాడు ఈడేం చెప్పొద్దు అంటున్నాడు ఏంటో హైదరాబాద్ ఇంకోసారి తర్వాత చూద్దు కానీ వెళ్ళరా మీ అక్క ఎక్కడ చూపి చూపి మొత్తం మందంతా దిగిపోయారు గొప్పగా బుక్ చేసిన రోబాబు ఇది చూడు చూడు ఎవరు వచ్చారు ఎక్కడ చూసేదాన్ని ఒరే చిన్నోడా ఫస్ట్ చూసాను అమ్మ నాన్న బాగున్నారా రారా అందరూ ఇక్కడే ఉన్నారు రా అక్క ఏమండి మా రేలంగాని గారు అబ్బాయి అలాగా ఎప్పుడు చిన్నప్పుడు చూశాను అనుకోకుండా బలే వచ్చావరా అనుకోకుండా కాదు అక్క పిలిస్తేనే వచ్చాడు తనే కదా పిలిచింది ఏం చేస్తున్నావు ఏమన్నా చేస్తున్నావా ఖాళీ ఓ ప్లానింగ్ ఓ పద్ధతి ఓ విజన్ ఎలా ఉన్నారో చూడు వద్దునే తొమ్మిదింటికి వెళ్ళి సాయంత్రం ఐదింటికి ఇంటికి వచ్చి మెడ చుట్టూ పౌడర్ కొట్టుకుని కాళ్ళు లూపుకుంటూ తాపీగా టీవీలో ఏ ఛానల్ చూడాలో దిక్కు ముక్కు తెలియక పెళ్ళం వంటగతిలో వంట చేస్తుంటే 
ఇటువంటి ఎవరిని చూస్తాడని నడువుది గిల్లేటో నాకు చిరాకు ఎరా మీ ఇంట్లో అందరూ ఇలా వంకరగానే మాట్లాడతారా తిన్నగా ఎవడు మాట్లాడ అనుకుంటా డబ్బులు ఎలా సంపాదించాలో ప్రపంచంలో అన్ని సూత్రాలు కనుక్కున్నాను కానీ మీరేంటో మీ విధానాలు ఏంటో ఇప్పటికి నాకు అర్థం అవరో బాబు నా జీవితానికి ఏదన్నా అసంతృప్తి ఉందంటే అది ఇదే పద్ధతి ఇలా అన్నాయా పెళ్ళి చూసుంటారు ఎంత గొడవ చేసాడు క్లాస్ నీళ్ళ కోసం ఓ గొడవ రే ఆయన ఎవరికైనా చూపించండ్రా వదిలేయకండ్రా బాబు అని అలాగా కూర్చోబెట్టి చెప్పండ్రా వదిలేస్తారేట అలాగా ఆ రోజు ఆడు అలా ఉంటాను కారణం నువ్వేం తెలుసుంటే ఏం జరుగుంటుందో నాకు తెలియదు ఆ జరిగేదాకా సోత్త కూర్చుంటారు మరి వ్యక్తిత్వాలు మార్చుకోండ్రా అంటే అబ్బాయి మేము మారం ఇలాగే ఉంటామంటే ఎవరికి నష్టం అండ్ ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలని మా నాన్న చెప్పలేదు దారిని వెళ్ళే గొట్టంగాడు మాట్లాడు ఎందుకంటారు పైకి ఇన్ని తెలియ తట్లో ఉన్న నీలాంటి మాటలు అసలు విన్నా ఇదిగో చూడు నువ్వు తగ్గేదాకా నేను తగ్గను గుర్తెట్టుకో ఇది తెలుసు మా ఫ్యామిలీ విషయానికి రా కోర్త పెటెప్కి సౌండ్ వచ్చేస్తుంది ఒక్కొక్కడికి నాకు అన్నిబులేంటి <laughs> బ్లాక్ గోబ్ మీద కొడుతు బయటకు వచ్చేస్తే మొత్తం నేను హట్టు ఫీల్ అయ్యాను బొంగు ముద్ది పెట్టుకున్నాను చూడు ఓ రీనాసాలు డౌట్ ఏ లేదే చెడగొట్టేసాడు మీ బాబు మొత్తం ఇదిగో మాటకు ముందు ఒక బాబు మాటకు తర్వాత ఒక బాబు సరదాగా మాట్లాడొచ్చు కదా నువ్వు ఎప్పుడు మాట్లాడతావే అలాగా ఎవడంత కింద మీద పడి కొట్టుకుంటానా సరే వీళ్ళకి కావాల్సింది వీళ్ళకి ఇచ్చేయాలి లవే కదరా దీని లవ్ అని ఎవడంటాడు బాబు లవ్ అంటే ఎన్ని ఉంటాయి కబుర్లు చెప్పుకోవాలి ముద్దు పేర్లు పెట్టి పిలుచుకోవాలి ఇష్టం వచ్చినప్పుడు ఫోన్లు చేసుకోవాలి ఈడే అనుకుంటే ఇదొకటి మన ప్రాణాలకి హే ఇప్పుడు చేసి అంటే అదేంటి ఇప్పుడు టైం ఎంత పదకొండు అయితే రాత్రి కదా సీకటి సీకటి అంటే నాకు భయం పెట్టి హే ఒకసారి ఒకసారి నేను ఫోన్ చేయలేదు నా ఫోన్ చేయమంది అయ్యో బాబోయ్ నేనున్న సిచ్యువేషన్ ఏంటి ఇది మాట్లాడే మాట్లాడి ఏడీడు ఏది గీతేది కనపడదు రే ఎక్కడున్నారా నీకోసం ఏదో చూస్తుంటే దా పైన ఉన్నాను నేను బయలుదేరిపోయాను ఎక్కడికి ఊరికి వెళ్ళిపోతున్నాను అంతే ఊరు వెళ్తున్నాం అది కాదురా నేను చెప్పి ఎవడంత హ్యాపీగా ఉండాలనుకుంటున్నాడో అంత హ్యాపీగానే ఉన్నాడు నేను తప్ప అడగచ్చు కదా చెప్తాం కదా మొహమ్మద్ అలా పెట్టుకుని ఈడొకరు చాలు 
జీవితం దానికి అదే అర్థమైపోవటానికి మళ్ళీ ఏడు వేలు బొక్క పెద్దోడు వచ్చాడు అక్కడ ఏమైందో ఏమిటో అడిగారా ఏ చిన్నోడేం ఫోన్ చేయలేదా బాగుంది చిన్నవాడి గురించి అడిగితే పెద్దోడిని అడగమంటారు పెద్దోడి గురించి అడిగితే చిన్నవాడిని అడగమంటారు ఏదైనా వాళ్ళిద్దరు చూసుకుంటారు లేవే వాళ్ళు చూసుకోవాలనే ఏదో దేవుడి దేవల్ల చిన్ని పెళ్లి బాగా జరిగిపోయింది ఏ బేచవాడు అనగానే గుర్తొచ్చింది ఇట్లా ఎట్లా రేపు చక్కగా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్దాం అనుకుంటున్నానే పెద్దమ్మాయి వచ్చిందంట అమెరికా నుంచి తను చేసిన మేలు మనం ఎప్పటికైనా మర్చిపోతావా ఇదిగో వెళ్ళి త్వరలోనే మంచి విశేషం జరగాలని మనం అందరూ కోరుకుంటున్నామని చెప్పొస్తాను బాగుంటుంది నువ్వు పొద్దున్న పెద్ద పెద్ద సున్నులు చేసి పెట్టు తీసుకెళ్తే బాగుంటుంది
చాలా మంచి సంబంధం అబ్బాయిని ముట్టుకుంటే డాగ్ అడిపోతాడు పైగా వాళ్ళు అన్నీ చూసి చూసి ఉన్నారేమో ఇలాంటి చిన్న చిన్న విషయాలు పట్టించుకునే స్టేజ్లో లేరు మామూలు సంబంధం కాదు ఇది ఎవరి గురించి చెప్తున్నానో ఎవరికి సూటుగా తగలాలని చెప్తున్నానో వాళ్ళకి తగిలి ఇక నుంచి అయినా పిచ్చి పిచ్చి డ్యాన్సులు వేయడం అన్ని మానేసి ఎంత తొందరగా ఆలోచనించి బయటపడిపోతే అందరికీ అంత మంచిది అగో ఎక్కడికి ఒక అబ్బాయిని చూడగానే ఆడు ఎలా అంటాడో ఆడు గొడవ ఏంటో మొత్తం అంతలా వేసేయాలి లేకపోతే ఈ బుక్కులు చదవడం ఎందుకు ఈ బూస్టులు తాగడం ఎందుకు నువ్వు ఎన్నైనా చెప్పు ఎంత గొప్ప సంబంధమైనా తీసుకురా సీతకు పెళ్లి కంది చిన్నదానికి పెళ్లి చేయటానికి నేను ఒప్పుకో అరే ఒక్కగాను ఒక ఆడపిల్ల దానికి ఏ ముచ్చటా తీరలేదు చూడండి దీనికైనా మీరు ముందుండి చేయకపోతే నేను తచ్చినంత ఒట్టే చూడండి మీ ఇద్దరి కంటే వాడంటే నాకు చాలా ఇష్టం వాడు ఎలాగూ పోయాడు వాడి గురించి మీరు ఎప్పుడైనా పట్టించుకున్నారా ఏ వీళ్ళంతా ఉన్నారా వీళ్ళు పట్టించుకున్నారా పట్టించుకున్నారు చెప్పండి అందరూ బాగున్నారా ఇదిగమ్మా అత్తయ్య తన చేతులతో సున్నుడులు చేసిచ్చింది ఎప్పుడూ చక్కగా హాయిగా ఉంటూ సున్నుండ లాంటి పిల్లని కనుమ మరీ మరీ చెప్పింది ఏమ్మా బాగున్నావా అందరూ బాగున్నారా అరే రే కంకారులు మర్చిపోయానే ఏమా బాగున్నావా ఆరోగ్యంగా ఉన్నావా కూర్చోండి అన్నయ్య బాగున్నావా అందరినీ ఒక చోటు చక్కగా చూస్తుంటే ఎంత హాయిగా ఉందో ఇరా కొండలు రావు ఎప్పుడొచ్చావు వారు అదృష్టం అంటే మీది మీరు ఇలా అంటున్నారు అలా వచ్చారు ఏం లేదు అనయ్య గారు సీత పెళ్లి గురించి చిన్నదానికి మంచి సంబంధం కుదిరే దారిలో ఉంది కుదిరితే సీతకి దీనికి ఒకే ముహూర్తంలో చేసేస్తాని ముసలి అంటుంది మీరు వచ్చారు ఇప్పుడు సీత మీద మీకెంత బాధ్యత ఉందో మాకు అంతే ఉంది అందులో నువ్వు పెళ్లి విషయం ఒడికి రెండు సార్లు చూసుకోవాలా ఉంటుంది మనసులో పెద్ద ఒడికి ఇచ్చేస్తే బాగుంటుంది అది ఇదని కానీ ఏదంటారు ఇది అప్రయోజకత్వం పని పాట లేక అలాంటి ఒడికి చేయడానికి మీకు మనసు ఒప్పుకోదు కదా నలుగురు ఏమంటారు మీకు ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు మన కొండలరావు ఉన్నాడు వాళ్ళ అబ్బాయికి సీతనిచ్చి చేసేద్దాం అంటే ఏ ఎగిరికి ఎంతే హత్తాడు అనుకుంటావా ఏంటి మా యదవ్ కానీ టక్కని అంటాడు అంటున్నారు కదా సీతకి తొందరలో మంచి సంబంధం చూసి చేసేద్దాంలేండి సీత విషయంలో ఎవరికైనా మంచే చేయాలనిపిస్తుంది ఇంకో ఆలోచన ఉండదు ఎందుకంటే అది సీత అతియా చీరలో ఉంది నన్నెందుకు అడుగుతున్నావు ఏ ఇక్కడ నుంచి మాతో ఉంటావా పెడతావా సొంతం సొంతం అనుకుంటామే కానీ అతయ్య గారండి చూసారా పెళ్లి చూపులు అనగానే ఎంత బాగా రెడీ అయిందో మావే కూర్చోమన్నాడు కూర్చుంటున్నాను అంతే కూర్చోమంటాడు మావయ్యకేం పని చూసొస్తాను సున్నుండలు చెయ్యండి అని పెళ్లి సంబంధం తీసుకొచ్చాడు మావయ్య ఊరుకోండి అత్తయ్య పెద్దోడే బాగుంటాయి ఇవన్నీ అనుకోవడం ఎందుకు మావి ఏ పరిస్థితుల్లో మాటివ్వాల్సి వచ్చిందో ఏంటో మరి మనందరం మావి గౌరవం కాపాడుద్దా మేము చాలా ఓపెన్ ఫ్యామిలీ సార్ టోటల్గా ఓపెన్ మా ఇంట్లో కూడా అన్ని ఓపెన్గా మాట్లాడుకుంటాం మావాడే అమ్మాయిల విషయంలో కొంచెం అమ్మాయిలు అటు ఇటు పరిగెత్తకూడదు అంటుంటాడు ఏం మాట్లాడకూడదు అంటుంటాడు ఏం మాట్లాడుతున్నావు డాడీ నీకంటే ఇంకా నేనే చాలా ఓపెన్ తెలుసా నువ్వే మమ్మీకి బోల్డ్ అని రెస్ట్రిక్షన్స్ పెడుతుంటావు ఏ మమ్మీ చెప్పు లేదురా నేను టోటల్ ఓపెన్ రా ఆ బెజవాడు బలే సంబంధం తీసుకొచ్చాట మనమే డబ్బా రాయుడు అనుకుంటే మనకన్నా డబ్బా రాయుడు ఇల్లు అలా సోత నిలబడ్డా ఏంటి కొండలరావు పిలువు సీతనే ఇదో సీత పిలుస్తున్నారు డాడీ షీఈస్ బ్యూటిఫుల్
కొండలరావు గారు ఎవరండి ఇతను ఆడ పెద్ద అబ్బాయి సీతకి చాలా ఇష్టం మీరు కాకపోతే అతనే చేసుకునేవాడు మీరు ఓపెన్ కదా అందుకే చాలా ఓపెన్ గా చెప్పేసా డాడీ మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్ షీ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ అమ్మ తొందరగా ఏదో ఒకటి సెట్ చేసేయండి మాకన్నీ ఓకే సార్ డబల్ ఓకే నిశ్చితార్థం నాటి ఫార్మాలిటీస్ ఏమి ఎక్కర్లేదు లోపల నుంచి రెండు కండువాలు తెప్పించండి ఒకటి వాడికి గప్పండి ఒకటి నాకు గప్పండి వారం రోజుల పెళ్లి అయిపోవాలి సార్ మీరు కూడా ఒక మాట రేయండి ఏంటది ఏంటి ముట్టుకుంటే డాగడిపోతాడంట చాలా బాగా చూసుకుంటాడంట ఇదిగో చూడు నాకన్నా ఒక్క క్వాలిటీ ఆడికి ఎక్కువ ఉన్నా సరే చేసేసుకో నీ బాబు చూపించిన గొట్టం గాడే కాదు ఎవడన్నా సరే చేసేసుకో రెడీ నాకు ఎవరితో ఒకటి వస్తుంది ముద్దు పెడితే ముప్పై రోజులు కందిపోయే బొగ్గల్లో వస్తుంది అసలు ప్రపంచం ఇంత అందంగా ఉందంటే దాని కారణం అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు అనుకున్నాను రా తూర్చి దిన ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో అయినా ఒక అమ్మాయి ఎలా కోరుకుంటే అలా ఉందంటే కష్టం రా జీవితాంతం మనల్ని తప్పులు చేస్తుంటే సరి దిద్ది ఆనందంలాగా ఎదో పెళ్ళొప్పుకున్న ఇళ్ళు ధైర్యం ఉండాలి సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఉండాలి అలా ఉంటేనే ఇష్టపడతాను ఉత్తి దుత్తిది వీళ్ళకి ధైర్యం ఎప్పుడు కావాలి తెలుసా బండి ఎక్కించుకున్నప్పుడు పడకుండా తీసుకెళ్ళడానికి కావాలి పులాశం వేసినట్టు ఆ చూపెంట రా దైద్యుడా
మీ నాన్న ఏ వార్డులో ఉన్నాడు నమస్కారం అండి నమస్కారం నమస్కారం బాగున్నారా తొందరగా వెళ్ళి కోలుకున్నారు మొండి మనుషులు నమస్కారం అమ్మా ఓహో కొండలరా నువ్వు కూడా ఇక్కడే ఉన్నావా ఈ టైంలో నువ్వు ఈయన పక్కన ఉన్నావు చూడు ఎక్కేసావయ్యా ఓ మెట్టు ఎక్కేసావు మీకు బతుకు తెరువు తెలియదు బతుకు తెరువు తెలియదు అని ఆ బెజవాడు ఆయన అంటుంటే నేను ఓ మాట కలిపేవాడిని బతుకు తెరువు కంటే బతకడం చాలా గొప్పదని ఆ బతుకు మరొకరిని బతికించడం కోసం పడంగా పెట్టడం అనేది అంతకంటే గొప్పది అని చేసి చూపించారు మీరు కాపాడింది ఎవరినో కాదు నా తమ్ముడు కొడుకుని వాళ్లే వస్తా అన్నారు వెళ్లాల్సింది మీరు కాదు నే వెళ్ళి కలిసి వస్తాను అని చెప్పి వచ్చాను ఆర్టిఫిషియల్ గా ఏడవటం చేత కాదు ఇంకోటి ఇంకోటి చేయలేను మనస్ఫూర్తిగా మీకు నమస్కారం పెట్టుకోవడం తప్ప ఏరా చిన్నడా ఏం చేస్తున్నావు చూస్తుంటే మీ ఊరికంటే తెలివి గలాళ్ళగా ఉన్నావు ఏట్ లేదు లైఫ్ ని తొందరగా క్యాచ్ చేసేయాలరా మీ నాన్నగారిని పోసినకి ఈ పాటిగా చెట్లు అయిపోయి ఉంటే ఎంత బాగుండు ఆ రోజున పెద్దవాడిని కూడా నేను ఏం అనలేదండి చిన్న మాట కోపగించుకుని వచ్చాడు సర్లే అయిపోయినది అయిపోయింది కదా వాడు నా దగ్గర పంపించండి వాడి సంగతి నేను చూసుకుంటాను రేపు సాయంత్రం బయలుదేరుతున్నాను హైదరాబాద్ ఇంకో నాలుగు రోజులు ఉండి వెళ్ళచ్చు కదరా ఏముంటామే ఉండేం చేయాలి వెళ్ళి ఏదో చేసుకోవాలి కదా ఇదే ముక్క పెద్దోడు చెప్పరా ఏదో రకంగా వాడిని పంపించారా ఆ వైజాగ్ ఆయన కూడా ఆయనంతటా ఆయనే రమ్మని చెప్పారు బాగోదు మళ్ళీ ఎంతకాలం ఉంటాయి కోపాలు ఏదో నీది నువ్వు చూసుకోవడం కాకుండా వాడికి గట్టిగా చెప్పి పంపించారా అదేదో నువ్వే చెప్పచ్చుగా నువ్వు చెప్పవు చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను ప్రతిదీ నాకే చెప్తారు ఆడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఎవరేమో అడగరు నువ్వు కానీ నాన్న కానీ ఒకసారి కాకపోతే ఒకసారి ఆడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఎందుకు రాయిలా ఖాళీగా బయట తిరుగుతున్నాను అడుగుంటే ఈ పాటికి సెట్ అయిపోయాడు కానీ మీరు అడగరు మీకు మొహమాటాలు భయాలు పిరికితాలు అవే మాకు అంటు కట్టారు సత్తనం పోరాడలకు ఒక్కొక్కరితోనూ బయట పంపించు 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 ఏంట్రా ఏంటి నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నావు నా పెద్ద కొడుకు అంతే వాడి చేత కాదు నీలాగా అందరితో వాడు కలిసిపోలేడు వాడికి రాదు వాడికి రాదు నాకు రాదు అందుకే నిన్ను అడిగాను పొద్దున్న లేచిన కాడి నుంచి నేను అది చేస్తాను ఇది చేస్తాను కబ్బులు చెప్తావుగా పెద్ద పోరాడాలి పోరాడాలి పోరాడకపోతే ఊరికే పెట్టేస్తారంటే అన్నం ఎక్కడికైనా బయటికి వెళ్ళాలంటే మోహం చల్లట్లేదు ఏం చేస్తున్నారు ఏం చేస్తున్నారని ఒకటే అడగడం చిన్నపిల్లలు ఏమిటి చెప్పడానికి ఏమైనా అంటే చాలా కోపం పొడుచుకొచ్చేస్తుంది ఏం చేయమంటావు నాకైతే వెల్బుద్ధి కావట్లేదురా ఏమెళ్తావు ఆయనకి ఓసారి మాట్లాడి వచ్చాక వాళ్ళు మారుండొచ్చు కానీ మనకుండాలి కదా మళ్ళీ అదే గోల అదే జనం ఏ మనకి తెలియదు ఏం చేయాలని నువ్వే అంటావు కదరా కొడితే గట్టి కొట్టాలని అదే కరెక్ట్ ఇప్పటికీ నమ్ముతానరా దేనికైనా లిమిట్ ఉంటుంది ఉంటుంది మనం ఎప్పుడు అలా ఉండిపో ఉండిపో రే పోని నీ మనసులో ఏమైనా ఉందారా నేను తిరిగి వెళ్ళిపోవాలని ఏమైనా ఉంటే చెప్పరా ఎరా ఏం చేయాలి చెప్పు నాకంటే ముందే పుట్టావు కదరా నీకు తెలియదు ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు 
లిమిట్ ఉండాలి లిమిట్ ఉండాలి ఉంటుంది ప్రతి దానికి లిమిట్ ఉంటుంది బతకటానికి ఉంటుంది బంధ అనుకుంటుంది భరించడానికి కూడా ఉంటుంది లిమిట్ ఉండాలి లిమిట్ ఉండాలి ఏమన్నా మాకు తెలీదా అంటాం మరి తెలిస్తే అడిగేసేయచ్చు కదా పొద్దున్న లేచిన దగ్గర నుంచి ఏది మంచి ఏది చెడని చెప్పుకుంటూ కూర్చోటం దీనికి తోడు తొక్కలు సెంటిమెంట్లు ఒకటి ఏమన్నా అంటే నువ్వు ఫీల్ అవుటావు అంటే నేను ఫీల్ అవుతాం ఇలాగే పట్టు కూర్చుంటే ఒక స్టేజ్ వచ్చేసరికి చావటానికి కూడా ధైర్యం సరిపోదురా మన ఇద్దరికి qualified your credentials are good certification is fine but there's one thing your smile is not real in sir me no way koncho it's a fake smile let sir bane not nan sir no 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 do you think your smile is fake see it should come from the heart kanichu not nan sir chudandi rep me kinda 200 mandi employees pan chestaru వాళ్ళందరినీ మీరు మీ స్మైల్తోనే లీడ్ చేయాలి నాట్ విత్ యువర్ వర్డ్స్ నాట్ విత్ యువర్ యాక్షన్స్ వీ వాంట్ టు సీ దట్ స్మైల్ కెన్ యూ ట్రై దట్ అగైన్ నో 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 భండార్ వాట్ యూ సెట్ ఈస్ రైట్ డోంట్ యూ థింక్ సో నేను ముందే చెప్పానండి నవ్వు వస్తే నవ్వాలి ఏడుపు వస్తే ఏడవాలి నువ్వు ఇచ్చే లక్ష రూపాయల కోసం ఎలా నవ్వమంటే అలా నవ్వటం నవ్వాలి కాదు తొక్కల ఉద్యోగం అరే బాబా యూ షుడ్ ఫేస్ ఎట్ ఫేస్ అక్కడ అది గుడ్డ బరువు అనుకుంటే బరువు సులువు అనుకుంటే సులువు బ్రతుకెలా ఉండాలి నువ్వే తేల్చుకో అనుకున్నవన్నీ అవవు ఎప్పుడు ఏదో కరువు అందుకే కమ్మని కలలో సరి చూసుకో ఇష్టమైతే నాది ఉంది చెప్పేస్తా సీత 
కూర్చో వెళ్దామా బాగుంటుందా చాలా అంటే చాలా సరే
apunte no lo puedo tomar. ఎంత కంగారు పడిపోయారు రా జనం పాపం పదిహేను నిమిషాలు మొత్తం అల్ల కల్లోలం అయిపోయింది ఏదైనా భలే వెళ్ళారా భలే కాపాడారు అలా ఉండాలి అది ఉంటే చాలరా ఆ తర్వాత ఏదైనా అదిగో చూడు అందులో పిరికోడు ఉన్నాడు ధైర్యవంతుడు ఉన్నాడు డబ్బున్నోడు ఉన్నాడు డాక్టర్ ఉన్నాడు పియ్యునున్నాడు ప్రతి ఓడ దందాపన ఒక్కటే దేవుడా నేను మంచోడిని నన్ను కాపాడు దేవుడా నేను మంచోడిని నన్ను కాపాడు అవన్నీ చూసి నటనలు అనుకుంటానే అవి నటనలు కాదా హే మనుషులు మంచోడ్రా మనిషి అంటేనే మంచోడు ఏమి ఇచ్చానురా నేను మీకు ఆస్తులు ఇచ్చానా ఏదైనా ఇచ్చానా రెక్కలు ఇచ్చాను పోరాడండ్రా ఒక సామాన్యుడిగా ఏమి ఇవ్వగలంట్రా మనం ఈ సమాజానికి ప్రేమతో కూడిన ఒక మంచి కుటుంబం తప్ప దానికి మించింది ఏదైనా ఉందేంట్రా ఇదిగో ఈ జన్మకి ఈ అన్నయ్య ఈ జన్మకి ఈ తమ్ముడు ఈ జన్మకి నేను మీ నాన్నని జన్మల వరకు ఎందుకు రా ఈ రోడ్ ఎంటే మళ్ళీ వస్తామా లేదో మనకే తెలీదు అందుకే ఎదురొచ్చే ప్రతి వాడిని చిరునవ్వుతో పలకరిస్తూ వెళ్ళిపోతే చాలు ఆ భగవంతుని మన కోసం ఏం కోరుకోవాల్సిన అవసరం లేదురా అలా కోరుకోవాల్సి వస్తే పక్కడు గురించి కోరుకోవాలి భగవంతుడా నిజాయితీగా బ్రతికే ఏ ఒక్కడిని చిరునవ్వు నుంచి దూరం చేయకు తండ్రి చిరునవ్వు నుంచి దూరం చేయకు
రే అది ఏదంటే మొహం చూసి చెప్తా నాకు మనిషి అంటే మైకరా అందుకే ఓ ఏది పడితే అది బాగేస్తా ఉండేవాడిని అలాగే నీ దగ్గర కూడా బాగేస్తుంటాను ఏమనుకోవరా బాబు లేదు లేరా ప్రతిదానికి కొత్తగా ఏదైనా ఉండి చెప్పు కొత్తగా ఏదైనా ఉండి చెప్పనేవాడిని కానీ ఆ రోజు నువ్వు నాకంటే ముందు పుట్టావు నీకు తెలియదు అనేసరికి చాలా కొత్తగా అనిపించిద్రా ఎవరున్నారా నాకు నువ్వు తప్ప వయసులో చిన్నవాడివి గడదుగుడ్డు నాకు ఏ గోలన నీతో చెప్పేసుకోవచ్చు అనుకునేవాడిని కానీ ప్రతి మాట నిన్ను అంత పరీక్ష పెడతాను నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదురా అసలు అప్పుడే చెప్పేసి ఉండొచ్చు కదరా నువ్వు ఒకటే లెక్కరా పుట్టే ఉంటే గొప్పగా ఉండాలి గొప్పగా బతకాలి బతికించాలి అంతే అది నీలో చూడకపోయేసరికి కోపం వచ్చేస్తూ ఉండేదిరా డైరెక్ట్గా ఎలా చెప్పాలో తెలియక ఇండైరెక్ట్గా ఏదో ఒకటి అనేసి ఉంది చెప్పకపోతే నువ్వు నాకన్నా పెద్దడు అని కాదురా మంచోడి నాకంటే మంచోడి నాకంటే ఏంటా అందరికంటే మంచోడివి నువ్వు అనేది కరెక్టరా నేను నాటకాల్లో ఉండే చాలా నాటకాలు నీ దగ్గర ఓ అమ్మాయి దగ్గర అందరి దగ్గర మీరు నీకన్నా కొన్ని తెలుసు నాకు అది కూడా తెలియదు అసలు ఎలా ఉండాలో తెలియక నేను ఇలానే ఉంటాను నేను అలానే ఉంటాను అదొక లైన్ పెట్టుకొని తెలియకుండా నీకంటే నేనే ఎక్కువ నటించేసాను రా నాన్నందే కరెక్ట్ రా ఈ జన్మకే నువ్వు నాకు అనేది ఈ జన్మకే నేను నీకు తమ్ముడు ఎరా ఈ జన్మకే నేరా నీకేదో వచ్చింది రా బాబు ఎక్కువలో నా గోదారి ఎరుపెక్కింది ఆ ఎరుపేమో గోరింట పంటయ్యింది ఎక్కువలో నా గోదారి ఎరుపెక్కింది ఆ ఎరుపేమో గోరింట పంటయ్యింది అందరినీ వదిలి వెళ్ళిపోదామని అనుకున్నావు కదా నాకు మొదటి నుంచి అన్నీ తెలుసు మీ ఇద్దరి మధ్య ఏం జరిగింది అది కూడా తెలుసు నాకే కదా మా ఇక్కడ కూడా తెలుసు అని నేనే చెప్తాను నీకు ఎలా తెలుసు ఏమో నాకు అన్నీ తెలిసిపోతాయి అంతే అసలు ఇంక నేను ఎంతకు చూశాను అందరి మొగుళ్ళాగా నా పిల్లలకు తల్లిప్పులు అవి వస్తే అమృతాజు నవ్వి రాసి చిన్ను బుజ్జు కన్నా అవి నీకు రావు కదా నాకు జ్వరం వచ్చినా సరే నువ్వు అసలు నన్ను పట్టించుకోవద్దు నన్ను జీవితం సినిమా కూడా నువ్వు తీసుకెళ్ళద్దు సీత మల్లె చెట్టు సిరిమల్లె చెట్టు పై చిలకా 
చెప్పు నువ్వే చెప్పు ఇంకా ముట్టుకుంటే డాగడిపోద్దా నువ్వు దొరికాడు సెట్టాడా నువ్వు కూడా అన్నావుగా ముద్దు పెడితే ముప్పై రోజులు కంది పోయే బుగ్గులను దొరుకుతుందని వచ్చిందా నువ్వు అనుకుంటా కానీ పెద్ద బాగోవే నువ్వు మట్టుకుంటావు మరి ఏదో అందరు చెప్తారంతే ఆయన ఎవరు ఈసారి నేనే బోన్ చేయరా ఏదో అనుకున్నాను కానండి అమ్మో మామూలు విషయం కదా చాలా గొప్ప లేవారంటే మీరు మా వంశం పెరగడానికి ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఇచ్చారు మీకన్నా గొప్పవారు ఎవరు ఉంటారు అంత ఆడదే ముందు అమ్మాయిని చెప్పానండి ఏం చెప్పంటావరా చెప్పా నేను అది వచ్చాం నేను అదేంట్రా బాబు పేరులు చెప్పరా నేను సీత వచ్చాం అంతే అమ్మాయి చెప్పాలి మా మావయ్య గారి పేరు మా మావయ్య గారి పేరు మా అత్తయ్య గారి పేరు వాళ్ళ అబ్బాయి పేరు వాళ్ళ ఆవిడ నా పేరు సీత మా ఇంతటి వచ్చాను ఇంకేంట్రా ఇంకేంటా బోల్డ్ ఉన్నాయి రాబాబు సర్లే వెళ్ళిన తర్వాత ఫోన్ చేసి చెప్తూ కానీ డబ్బులు ఉన్నాయా ఉన్నాయి ఏంటి ఉండేది రే 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 ఉన్నాయి రాబాబు రే రే ఉంచుకో సరదా పెట్టి ఉంచుకో ఒంటరిగా నీటి బిందువు లాంటి తలుక్కుమనే వ్యక్తిత్వంతో జంటగా సముద్రం అంత ఐకమత్యంతో కలిసి విడిపోతూ విడిపోయి కలుస్తూ ఎదురయ్యే అడ్డంకలన్నింటినీ ప్రేమతో దాటడమే మనిషి లక్షణం అటువంటి మనుషులున్న కుటుంబాలు అటువంటి కుటుంబాలున్న ఊళ్ళు అటువంటి ఊళ్ళున్న దేశాలు అన్నీ ప్రేమమయం ఇదే మన భారతదేశం ప్రపంచానికి ఎలిగెత్తి చాటిన వసుదైక కుటుంబం Oh, oh, oh.